நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்தில் நாங்கள் கூடி வந்து உங்களுடைய சமூகத்தில் உட்காரும்படி நீ பாராட்டின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஆராதனைகளையும் அங்கீகரித்து கொண்டு இருக்கிறேன் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறீர் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்கப்பா நீங்கள் இல்லாது இருந்தால் நாங்கள் இந்நேரம் மடிந்து போயிருக்க மாட்டவரே நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மலமாகாமல் இருப்பதும் உங்களுடைய கிருபை மட்டும் ஆண்டவரே நீர் பேசுவீராக இடைபடுவீராக ஒவ்வொருத்தரோடும் கத்தர் பேசுவீராக ஆவியானவர் சபைகளுக்கு பேச வேண்டுமே நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம்ப்பா எங்கள் காதுகள் ஆண்டவரே அதுக்கு திறந்த வண்ணமாக இருக்கட்டும் எங்கள் காதுகள் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டு இருக்கட்டும் இது எங்களோடு கூட இடைபடுங்க எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அலையிலுவையாக ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் பொதுவாக ஆண்டவர் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்தார் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி அதற்கு மாற்று கருத்துக்கள் நிறையா இருக்குது இல்லையா நமக்கு தெரியும் இதை நம்ம வந்து படைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கத்தர் படைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சிருஷ்டித்தார் இதுக்கு மாற்றாக இல்லை இல்லை கத்தர் படைக்கலை இது தானாக உருவாச்சு இயற்கையாக அதுவாகவே உருவாகிடுச்சு பிக் பேங் தேரின்னு சொல்லுவாங்க பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவல்யூஷன் அப்புறம் பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நிறைய கருத்துகள் இருக்குது நிறைய சயின்ஸ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நாம் இதை வந்து நம்புகிறோம் விஸ்வாசிக்கிறோம் கத்தர் தான் பூமி என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு படைத்தார் மனுஷனை படைக்கும் போது தேவ சாயலாகவும் தேவ ரூபத்தின்படியும் தான் படைத்தார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை அடைந்து கடைசியாக குரங்கிலிருந்து மனுஷன் என்ன செஞ்சார் வந்தார் அப்படின்றது அவங்களுடைய கொள்கை எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை எங்கள் தாத்தா குரங்குன்றதில் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை இல்லையா எங்கள் தாத்தாவும் மனுஷனாக தான் இருக்கணும் எங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தாவும் என்னவாக தான் இருக்கணும் மனுஷனாக தான் இருக்கணும் ஆனால் உண்மையிலேயே தேவன் மனுஷனை அவர் சாயலாகவும் அவர் ரூபத்தின்படியையும் படைத்தார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ தேவன் பூமியை படைப்பதற்கு என்ன காரணம் உங்களை என்னை ஆண்டவர் ஏன் படைச்சார் ஏன் இப்படி வந்து ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே ரட்சிப்பின் அனுபவத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் எதற்காக நாம் எல்லாம் இன்றைக்கி தேவன் இப்படி ஆராதிக்கிறோம் ஒரு உலகத்துக்கே நம்ம பைத்தியம் போல் காணப்படுகிறோம் இல்லையா இன்றைக்கி வந்து உலகம் வந்து அறிவியல் உலகம் சயின்ஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது எடுத்தாலும் ப்ரூஃப் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற காலத்துக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் ஏன் பாருங்கள் வேத வாக்கியத்தையே நம்ம ப்ரூஃபோடு சொல்ல வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்துட்டோம் விசுவாசிச்சு வாழ்ந்த காலம் போய் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் ப்ரூஃப் கொடுக்குற காலம் எது ஒன்று சொன்னாலும் எங்கே சொல்லியிருக்கு யார் சொன்னால் எதில் வந்துச்சு இந்த கேள்வி தான் அடுத்து வருது அப்படின்னா நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற உலகம் வந்து அப்படி ஒரு உலகத்துக்குள்ளே நம்ம வந்ததுனால நம்மளை ஏன் ஆண்டவர் படைச்சார் ஆண்டவருடைய நோக்கம் என்ன இது எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுட்டோம் மறந்துட்டோம் ஆனால் தேவன் இந்த பூமியை படைப்பதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரீ கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த படைப்புக்கு முன்னாடி உள்ள சில சம்பவங்களும் இருக்குது வேதாகமத்தில் தான் இருக்குது தேவன் படைத்தது இருக்குது அதற்கு பிறகு படைப்புக்கு பிறகு இருக்கிற சில காரியங்களும் இருக்குது இது ரெண்டையும் நம்ம இன்றைக்கி சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆதியில் தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் ஏன் தேவன் இந்த பூமியை படைக்கணும் என்ன நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி எசைக்கேல் புஸ்தகத்தில் இதுக்கான விளக்கம் இருக்குது ஏன் கத்தர் படைச்சாருங்கிறதுக்கான விளக்கம் எசைக்கேல் இருபத்தி எட்டில் இருக்குது அதில் அவர் இதுக்கு மனுஷனை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா தேவ தூதர்களை உண்டாக்குகிறார் இதில் பல விதமான தூதர்கள் இருக்கிறாங்க மெசேஞ்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வாரியர்ஸ் இருக்காங்க அப்புறம் ஒர்ஷிப்பர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய தூதர்கள் இருக்கிறாங்க வகைகள் இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு கூட்டம் தேவனுக்கு விரோதமாக யோசிக்குது கத்தர் வந்து மனுஷனுக்கும் சரி தூதனுக்கும் சரி கொடுத்த மிக முக்கியமான அற்புதமான ஒரு கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுயாதீன கொள்கை அதாவது நம்ம நம்மளுடைய இஷ்டப்படி என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் யோசிக்கலாம் நாம் படைக்கிற ஒரு படைப்பு அது இஷ்டப்படி யோசிக்கிறதுங்கிறது தான் சுதந்திரம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இப்போது நீங்கள் ஒரு கார் வாங்குறீங்க அது அது இஷ்டப்படி ஓடினா ஒத்துப்பீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த ஒன்று சாங்கினாலும் அது என் இஷ்டத்துக்கு தான் நம்ம வாங்குகிறோம் நம்ம இஷ்டப்படி தான் அது இருக்கணும் இது வந்து நம்ம அப்படியே மனுஷன் மேலேயும் செலுத்துகிறோம் திருமணம் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தோடனே அவங்க முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்கணும் நம்ம இஷ்டப்படி இருக்கணும்னு அவங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது அவங்க இஷ்டப்படி இருக்குது இந்த சுயாதீன கொள்கையை நம்ம புரிஞ்சுக்காததுனால தான்
அதுக்கு பேர் டிக்டேட்டர்ஷிப் சர்வாதிகாரம் அந்த சர்வாதிகாரத்தை கத்தன் நம்ம மேலே என்ன செய்யலை செலுத்தலை நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்றாரு நன்மை தீமையை சொல்லிடுறாரு இதை சாப்பிட்டா உனக்கு மரணம் வரும் சாப்பிடாட்டி நித்திய ஜீவன் எல்லாம் சொல்லிடுறாரு சொல்லிட்டு அந்த சுதந்திரம் சுயாதீனத்தை மனுஷங்க கையில் கொடுத்துருக்குறாரு உன் இஷ்டம் நீ செய் செஞ்சால் உனக்கு நல்லது இது வந்து எந்த ஒரு தலைவனும் தன் தொண்டனும் கொடுக்க மாட்டான் எப்பேற்பட்ட ராஜாவும் தன் கீழே இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ்க்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஜனநாயகத்தில் கூட அப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பார்க்குறதுக்கு டெமோக்ரஸியில் ஆனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களை உள்ள பிடிச்சி என்ன செஞ்சுருவாங்க போட்டுருவாங்க இவ்வளோ தான் உனக்கு லிமிட் இதுக்கு மேலே வராத ஸ்டாப் லைன் போட்டுருவாங்க ஸ்டாப் லைனுக்கு மேலே போனால் ஃபைனும்பாங்க நம்ம ஆண்டவர் அதெல்லாம் ஒன்றுமே செய்யலை சுயாதீனத்தை கையில் கொடுத்துருக்குறாரு இதே மாதிரி தூதர்களுக்கும் கொடுத்துருந்தார் ஒரு இடத்துல தூதர்கள் யோசிக்கிறான் நான் இவருக்கு மேலே போய் இவருக்கு அகைன்ஸ்டா இவரை விட பெரியால் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் பிசாசு ஆக அவன் மாறுகிறான் அதற்கு பிறகு அவன் கீழே தள்ளப்படுகிறான் கீழே தள்ளப்படும் போது தன்னோட ஒரு கூட்டத்தை கொண்டாந்துட்டான் இப்போ கர்த்தர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா அவன் கொண்டு வந்த கூட்டம் எவ்வளோ நம்மகிட்ட தெரியாது எவ்வளோ பேர் அவன் கூட்டிகிட்டு வந்தான் தெரியாது அந்த கணக்கு நம்மக்கிட்ட இல்லை பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வானத்தை நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கு ஒரு கருத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணில் ஒரு பங்கு தூதர்களை வந்து அவன் கூட கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியே இருந்தாலும் எத்தனை கோழி எத்தனை லட்சம் நமக்கு தெரியாது இப்போ அதுக்கு மாற்றாக கருத்தர் என்ன செய்கிறாரு அந்த பிசாஸ் இருந்த இடத்திற்கும் அவன் கூட வந்த தூதர்களுக்கு பதிலாக ஆதாமையும் அவன் சந்ததியும் கர்த்தர் பூமியில் உண்டாகிறார் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிசாஸை அவர் மண்ணில் உண்டாக்கலை வார்த்தையில் உண்டாக்குனார் ஆனால் மனுஷனை கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு மண்ணில் உண்டாக்குறார் காரணம் என்னை விட குறைவான ஒரு தூதன் என்னுடைய இடத்துக்கு வர ஆசைப்பட்டபடினாலே அவனை விட குறைவாய் ஒருத்தனை உண்டாக்கி அவன் ஸ்தானத்துக்கு நான் கொண்டு வருவேன் அதனால தான் மனுஷனை படைக்கும் போது வசனம் சொல்வது தெய்வ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினார் எதுக்காக நம்மளை சிறியவனாக்கி இருக்கிறாருனா நம்மளை அந்த இடத்துக்கு உருவாக்கி அவன் இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் கத்தர் கொண்டு வந்தார் இதுதான் படைப்பினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் மனுஷ படைப்பினுடைய நோக்கம் ஆனால் ஓவராலாக கர்த்தர் இந்த ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் ஆதியிலே கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் இந்த வசனத்தில் வந்து மூன்று முக்கியமான காரியம் இருக்குது உலகத்தில் இன்றைக்கி சயின்ஸ் சொல்கிறோம்ல ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல இதனுடைய அடிப்படை மூணு இருக்குது நீங்கள் ஒருவேளை நல்லா படித்தவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது நான் சொல்ல கேள்வி தான் ஃபிசிக்ஸில் மூணு சொல்லுவாங்க டைம் ஸ்பேஸ் மேட்டர் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா டைம்னா டை நேரம் ஸ்பேஸ்னால் வானம் மேட்டர்னா பூமி இந்த மூணையும் வச்சு தான் கத்தர் படைச்சிருக்கிறார் முதல் வசனமே அதன் அடிப்படையில் தான் இருக்கு தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் ஆதியில் சிருஷ்டித்தார் ஆதிங்கிறது டைம் ஆதினா என்னென்னா ஒரு சிருஷ்டிப்பு தொடங்குது டைம் கிரியேஷன் தொடங்குது அதுக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் இருக்கிறார் சிருஷ்டிப்புக்கு முன்னாடியே ஆண்டவர் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிற ஆண்டவருக்கு பேர் வந்து அனாதி தேவன் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழு வாசிங்க பார்ப்போம் அனாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம் அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு அனாதி தேவன் அப்படின்னா என்னென்னா சிருஷ்டிப்புக்கு முன்னாடி உள்ள தேவன் கிரியேஷனே தொடங்கலை ஆனால் காட் இருக்கிறார் அவருக்கு ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை ஆதினா டைம் அவருக்கு ஆதியும் இல்லை ஒரு ஆரம்பம் இல்லை முடிவும் இல்லை அனாதி தேவன் அவரை நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் லிமிட்டுக்குள்ளே கொண்டே வர முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அனாதி தேவன் ஆதியிலே ஒரு டைமில் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் கிரியேஷனை தொடங்குறார் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் எதற்காக இப்போ எப்படி படைக்கிறார் ஆண்டவர் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிக முக்கியமான சத்தியம் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளே அதுக்காக தான் இதை எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த அனாதி தேவன் எதுக்குமே உட்படாத ஒரு ஆண்டவர் எந்த ஒரு அமைப்புக்குள்ளேயுமே அவர் வரமாட்டார் டைம்குள்ளே வரமாட்டார் ஷேப்குள்ளே வரமாட்டார் நீங்கள் எதெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்குதோ இது எதுக்குள்ளேயுமே அவர் வரமாட்டார் அப்படிப்பட்டதான ஒரு தேவன் அவர் படைக்கிறார் எதை படைக்கிறாரு இந்த பூமியை படைக்கிறார் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார் இந்த வானம்ங்கிறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வானத்தை பொறுத்து படைக்கிற இந்த காரியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் பார்க்குற வானம் இருக்குது இது வந்து உண்மையிலேயே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஒரு மாயையான வானம் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு நேரத்தில் அது ஒவ்வொரு கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா பகலில் ஒரு கலரில் இருக்குது நைட்டில் ஒரு கலர் இருக்குது சாயங்காலம் இது எதனால் அப்படி இருக்குன்னா சூரியனுடைய ஒளி கதிர்கள் வர்றதுனால அந்த ஒளி கதிர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அது கண்ணுக்கு என்ன செய்யுது அப்படி தெரியுது ஆனால் உண்மையிலேயே வானம் எப்படி இருக்கும் வான
அதுக்கு முன்னாடி அவர் பார்க்கவே முடியாது அதுக்கு அப்புறமும் பார்க்க முடியாது வசன தெரியவா சொல்லுது தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை பார்க்க கூடாத இறைவன் பார்க்கிற ஒரு பூமியை படைக்கிறார் எதற்காக ஒன்லைனில் சொல்கிறேங்க நீங்கள் பார்க்க முடியாத பார்க்க கூடாத தேவன் நீங்கள் பார்க்க கூடியதான ஒரு பூமியை படைச்சார் எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க கூடாத ஒரு உலகத்துக்கு போவதற்காக இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இந்த பூமிங்கிறது என்னது ஃபேக்ட்ரி மாதிரி இதில் வச்சு ஆண்டவர் நம்மளை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் எதுக்காக ரெடி பண்ணுறாருனா இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு உலகத்துக்கு போக போகிறோம் த இன்விசிபிள் வேர்ல்டு இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கவே இல்லை குருந்தியரில் எழுதும் போது அவர் சொல்கிறாரு அவர் நமக்கு நியமித்த விகளை நம் கண்கள் இன்னும் காணவும் இல்லை காதுகள் இன்னும் கேட்கவும் இல்லை அது கற்பனைக்குள் தோன்றவும் இல்லை அப்போ கர்த்தர் உங்களை இந்த பூமியில் வச்சுருக்கிறாரு இந்த பார்க்கக்கூடியதில் வச்சுருக்கிறாரு எதற்காக வச்சுருக்கிறார் ஏன் இவ்வளோத்தையும் பார்க்க வச்சார் அவரையே பார்க்க முடியாது அவர் நியமிச்சவைகளையும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல நான் சொல்கிறது புரியுதா போஸ்ட் படைப்புக்கு முன்னாடி உள்ள அவரையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது பார்க்க முடியாது நமக்கு ஒரு ரிவார்டு வச்சுருக்கிறாரு நம்ம போய் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அதையும் நம்ம இன்னும் என்ன செய்யல பார்க்கல ரெண்டுமே இன்வெசிபிள் பார்க்காதது பார்க்க முடியாதது ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு பார்க்கிற உலகத்தில் உங்களை எண்ணி வச்சுருக்கிறார் இந்த பார்க்கிற உலகத்தில் ஏன் வச்சுருக்கிறார் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பார்க்கிற உலகத்தில் சிலவற்றை நீங்கள் பார்த்து ஜெயம் பெற்றால் தான் பார்க்க முடியாத உலகத்திற்கு நீங்கள் போக முடியும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இப்போ பார்க்குற உலகத்தில் தான் ஏவாள் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க பார்த்ததில் தான் பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த அந்த பழம் பார் அந்த கனி பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்தது விருட்சம் பார்வைக்கு இன்பமும் புசிப்புக்கு நல்லதும் அப்போ அவங்களுடைய விஷன் இந்த உலகத்தில் பார்க்குற விஷயம் அதாவது மனுஷனுடைய வீழ்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக பைபிள் சொல்கிற மூணு இருக்குது உலகத்தில் உண்டானவைகள் அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா கண்களின் இச்சை இந்த கண்களின் இச்சைங்கிறது என்ன அப்போ கர்த்தர் உண்டாக்குனதெல்லாம் இச்சைக்குரியதா இச்சைக்குரியதா அல்ல அதை இச்சைக்குரியதாய் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அது மாற்றப்படுகிறது இந்த பார்க்குற விஷயத்தை நீங்கள் ஜெயிச்சா மட்டும்தான் பார்க்காத உலகத்துக்கு நீங்கள் போய் கர்த்தை நியமிச்சதை வாங்க முடியும் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த பார்க்குற உலகத்தில் கத்தர் உங்களை வச்சு சில காரியங்களை பார்க்க வச்சுருக்கிறார் அவர் தான் பார்க்க வச்சுருக்கிறார் ஆனால் அவர் பார்க்க வச்சதை நீங்கள் இன்னும் என்ன செய்யல நாம் எல்லாருமே பார்க்கல கர்த்தர் எதை பார்க்க கூடாதுங்கிறாரோ அதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தோட்டத்துக்குள்ளே ரெண்டு மரத்தை படைச்சார் ஒன்று நன்மை தீமை அறியத்தக்க பணம் இன்னொன்று ஜீவ விருட்சம் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை பார்த்து அதை பறித்து சாப்பிட்ட மனுஷன் அது பக்கத்திலே அந்த ஜீவ விருட்சத்தை என்ன செய்யல பார்க்கவும் இல்லை பறிக்கவும் இல்லை ஒரு காலத்தில் தான் திருப்பி அவன் பார்க்குறான் ஆனால் அவனுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க எது மேலே இருக்குது தேவன் எதை வேண்டாம்னு சொன்னாரோ அது மேலே இருக்குது தேவன் எதை கொடுக்குறாரோ அது மேலே இல்லை இன்னைக்கும் இதுதான் நமக்கான நிலைமை கர்த்தர் இந்த பூமியில் உங்களை எதெல்லாம் வேணாங்கிறாரோ அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய வாஞ்சியாக இருக்குது அதுதான் நம்முடைய விருப்பமாக இருக்குது அதை நோக்கி தான் நம்முடைய பார்வை முழுக்க அது மேலே தான் இருக்குது ஆனால் இந்த பூமியிலேயே கர்த்தர் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாத உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு சில காரியங்களை பார்க்க சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போக முடியும் ஆனால் நாம் அதை பார்க்கவே இல்லை நாம் அதை அது அது பக்கமே திரும்பவே இல்லை இன்றைக்கி ஆண்டவர் வந்து ஒரு மூணு காரியம் நம்ம வச்சுருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணமாக இன்றைக்கி நம்ம ஆண்டவர் நமக்கு நியமித்த காரியங்கள் எத்தனையோ இருக்குது எத்தனை பேர் இந்த பூமியில் கர்த்தர் இன்றைக்கி எனக்கு வச்சதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நமக்கு நியமிச்சவைகளை நம்ம பார்க்க முடியுதா இன்றைக்கி எவ்வளோ காரியத்தில் நீங்களும் நானும் ஒரு விதமான பிளைண்டாக இருக்கும் தெரியுமா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது அடுத்த எனக்கு அந் கர்த்தர் என்ன நியமித்து வச்சுருக்கிறாரு தெரியாது இந்த காரியத்தை செய்யலாமா தெரியல இந்த கல்யாணம் பண்ணலாமா தெரியல இந்த வேலைக்கு போகலாமா தெரில இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா தெரியல எதை எடுத்துட்டாலும் எனக்கு என்ன செய்யல தெரியல 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 எல்லாத்து மேலேயும் நமக்கு வந்து ஒரு பிளைண்ட் தேவ சித்தம் அறியறது அதுக்கப்புறம் ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு விதமான பிளைண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளைண்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா வந்துட்டு உங்களுடைய தாட்ஸ் பிளைண்ட் தா தாட்ஸாக இருக்கும் அதை நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஒரு நமக்கு ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறதான ஒரு ஹெவன்லி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஐஸ் நமக்கு இன்னும் என்ன செய்யல துறக்கவே இல்லை இன்னும் இதுக்கு இதுக்கு வேர்ல்டியாக இருக்கிற எல்லாரும் பார்க்குறதா நீங்களும் பார்க்குறீங்க நாமளும் பார்க்குறோம் என்ன நமக்கும் அவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இப்போது ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது எலிசாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது பென
பிடிக்க வந்த உடனே காலில் எழுந்திரிச்சு வெளியே வராங்க எலிசாவும் வராரு அவருடைய வேலைக்காரனும் வராங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க வந்த உடனே வேலைக்காரன் யார பாக்குறாரு அங்க நிக்கிறதான ராணுவத்தை பாக்குறாரு அவருடைய வியூ எதை எது மேல இருக்குது ராணுவத்தின் மேல இருக்குது அவர் சொல்றாரு எஜமானே நிறைய பேர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாங்க வந்துட்டாங்க சூழ்ந்துட்டாங்க என்ன செய்யலாம் ஆனா எலிசாவோட வியூ எங்க இருக்கு ராணுவத்தின் மேல இல்ல அவருக்கு நியமிச்சது மேல அவருடைய வியூ இருக்கு அடுத்த வார்த்தை இப்ப நம்மளா தான் என்ன செய்வோம் இப்படி ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு அன்னைக்கு அவருக்கு அது பிரச்சனை இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் உடனே இமிடியட்டா என்ன செய்வோம் ஜோ பண்ணுவோம் வா நம்ம ரெண்டு பேரும் போவோம் கர்த்தர் நம்மை காப்பாற்றும் படிக்க அவரிடத்துல மன்றாடுவோம் முழங்கால் படிக்கிடுவோம் உபவாசம் இருப்போம் இப்படி தானே சொல்லணும் இதானே நியாயம் இப்போ நம்ம தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த வார்த்தையை எலிசா சொல்லவே இல்லை பாருங்க அடுத்த வார்த்தை எலிசா என்ன சொல்றாரு வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு வாசிங்க பார்ப்போம் அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் உடனே கர்த்தர் அந்த வேலைக்காரன் கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்கினி மயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான் மலை நிறைந்திருக்கிறதை கண்டான் இவ யோசிச்சு பாருங்க யூஸ்வலாவே எலிசாவினுடைய வியூ எது மேல இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ஐ ஓபன் ஆகி உட்காந்துருக்கிறான் எலிசா வந்து போய் ஜோம் பண்ணி மோசே மாதிரி சுத்திகரிப்பு செய்து மலைக்கு மேல போய் மேகத்துக்குள்ள போய் இதை பார்க்கவே இல்லை அவன் அந்த மாதிரி எந்த விதமான ப்ரொசீஜர்களையும் போல அவன் வந்து நிற்கிறான் எதிரில் பெரிய பிரச்சனை நிற்கிது இவனுக்கிட்ட ஒரு சலனமும் இல்லை வேலைக்காரன் சொல்கிறான் ஐயோ இவ்வளோ பேர் வந்துட்டாங்களே அவன் சொல்கிறான் அவங்களோட இருக்கிறத விட நம்மளோட இருக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறாங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவரை இவன் கண்களை கொஞ்சம் திறந்து காட்டுங்களேன் அப்போனா ஆல்ரெடி இவன் கண்ணு என்னவா இருக்குது ஓப்பனில் இருக்குது எலிசாக் இதுதான் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டியதான விசிபிள் வேர்ல்டு இந்த நம்ம இது எந்த விசிபிள் வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் அந்த வேலைக்காரன் இருக்கிற அந்த அதே விசிபிள் வேர்ல்டில் தான் இருக்கிறோம் பிரச்சனைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வேதனைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதிர்காலத்தை பற்றின பயம் இருக்குது அன்னன்னைக்கு நான் சொன்னது இது 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 வந்து ஒரு டெய்லி பிரச்சனை பாருங்கள் இது ஏதோ வந்து ஒரு பெரிய காரியம் பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை டெய்லி வெளியே வந்தால் ஒரு பிரச்சனை வாசலில் நிற்கிது ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் இவன் கண்ணில் தெரியுது யார் கண்ணில் தெரியுது எலிசா கண்ணில் தெரியுது இன்றைக்கி நமக்கு தெரியுதா நம்ம ஐ ஓப்பனாக இருக்குதா எவ்வளோ ஸ்பிரிச்சுவலில் வளரட்டுமே எவ்வளோ வருஷம் ஆகட்டுமே எவ்வளோ பெரிய ஆவிக்குரிய சபைக்குள்ளே இருக்கட்டுமே ஆனால் நம்ம கண் இன்னும் மூடியே தான் இருக்குது எதுக்கெடுத்தாலும் உடனே இல்லைங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் ஓவர் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே சான்ஸே இல்லைன்ட்டாங்க எப்படி அதை சொல்ல முடியும் சான்ஸே இல்லைன்னு சான்ஸே இல்லைன்னு எப்படி செத்து நாலு நாள் ஆனாலும் உயிரோடு எழுப்புற ஆண்டவர் ஒருத்தர் கூட இருந்தார்னா எப்படி சான்ஸ் இல்லாமல் போகும் தேவன் வந்து எல்லா நிலைகளிலையும் நம்மளை மீட்கிறவர் செத்து ஒரு சில சில நிமிஷங்கள் ஆன பன்னெண்டு வயசு பொண்ணையும் எழுப்பிடுவார் செத்து ஒரு நாள் ஆன நாயனூர் விதவின் மகனையும் எழுப்பிடுவார் செத்து நாலு நாள் ஆன லாசனையும் எழுப்புவார் செத்து உலர்ந்த எலும்புகள் ஆயிட்டாலும் பரவாயில்ல பல ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அதை மீண்டும் உயிரோடு கூட எழுப்பி சேனையாக நிறுத்துகிற தேவன் ஒருவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்போ என் வியூ எந்த வியூவில் இருக்குது என் விஷன் எந்த விஷன் விசிபிள் வேர்ல்டுக்குள்ள ஏன் கத்திரம் என்ன வச்சார் எல்லாரும் பார்க்கறத பார்க்கறதுக்கு வச்சாரா எல்லாரையும் பார்க்கறத பார்க்கறதுக்கு என்ன வச்சிருந்தாருனா நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் கிடையாது நான் தேவனுடைய மனிதன் கிடையாது நான் தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது எல்லாரும் பார்க்குற மாதிரி தான் பார்க்கறது ஐயோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு என்ன இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு இல்லைங்க இதை தாண்டி ஒன்று இருக்கு உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐயா ஓப்பன் பண்ண சொல்லுங்க ஆண்டவரை இப்போ எலிசா கேட்குறான் இவன் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுங்க நம்ம கேட்போம் ஏன் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுங்க முதல்ல எனக்கு சொல்லித்தாங்க பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது வாழ்க்கை நாம் ஏன்னா நம்முடைய போராட்டம் மனுஷனோட இல்லை மனுஷனோட இல்லைன்னா மனுஷன் கூட பிரச்சனையாக இருந்தால் மனுஷன் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார் எங்களுடைய போராட்டம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அல்ல துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இதுதான் இருக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனை அந்தகார லோகாதிபதிகள் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத சேனைகள் ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நீங்க இன்னும் வேர்ல்டி வார்ஃபா இருக்கு அதுவும் அது வார்ஃபேர் கூட சொல்லக்கூடாது என்ன பிரச்சனை பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ஃபீஸ் கட்டுவனே தெரியல என்ன பிரச்சனை இந்த மாதம்
இத்தனை வருஷம் ஒருத்தர் கட்டி கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கார் தானே இத்தனை வருஷம் கட்டின ஆண்டவர் இந்த மாதம் விட்டுருவாரா அது எப்படி விட்டுருவார் அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போனதே இல்லை பிசாசோடைய பெரிய தந்திரம் என்ன தெரியுமா உங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐய உங்களுக்கு கத்த நியமித்தவைகளை பார்க்க விடாமல் தடுக்கிறது அந்த வசனம் வாசிச்சோம் இல்லையா கர்த்த நமக்கு நியமித்தவைகளை நம்ம கண்கள் காணவும் இல்லை காதுகள் கேட்கவும் இல்லைன்னு வாசிக்கிறோம் இல்லையா அதை வாசிங்க ஒன்று குறைய ரெண்டு ஒன்பது வாசிங்க பார்ப்போம் எழுதி இருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை இது வரைக்கும் கரெக்ட் கரெக்ட் நம்ம கண்ணு பார்க்கல ஆனால் அடுத்த வாசிங்க நமக்கோ ஆவினாலே அந்த வெளிப்பாட்டினுடைய கண்ணு தான் உங்களுக்கு எனக்கு இருக்கணும் ரெவலேஷன் ஐ கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அது எப்படி சொல்லாம போவார் தன் பிள்ளைகள் துக்கத்தோட இருக்கணும்னு கர்த்தர் ஒரு நாளும் விரும்பினதே கிடையாது துக்கப்படாதிருங்கள்னா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் கவலைப்படாதிருங்கள்னா சொல்லியிருக்கிறார் சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேம் விளையாடும் போது சிலரை மாட்டி விடுறதுலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பான் அந்த கேமில் செக் மேட் மாட்டிக்கிட்டார் சந்தோஷம் அவரை கோல் போட விடாமல் தடுத்துட்டோம் சந்தோஷம் கிரிக்கெட்டில் ரன் அடிக்க விடாமல் தடுத்துட்டோம் சந்தோஷம் கர்த்தருக்கு அது சந்தோஷமே கிடையாது நாம் ரன் அடிக்கிறது தான் கர்த்தருக்கு சந்தோஷம் நாம் செக் மேட்டு போகிறதுக்கு கர்த்தர் சந்தோஷமே இல்லை நம்ம ஃப்ரீயாக போனோம் சமாதானமாயிரு சந்தோஷமாயிரு தேவன் துக்கத்தின் தேவனே கிடையாது ஆனால் உனக்கு ஒரு வார்ஃபேர் இருக்கு அந்த வார்ஃபேரில் நீ ஜெயிச்சுக்கிட்டே வர ஜெயிப்பீங்க இன்னும் ஜெயிப்போம் முடிவு பரியந்தம் ஜெயிப்போம் காரணம் நமக்கு முன்பாக போகிறவர் ஜெயம் பெற்றவர் அவருக்கு பின்னாடி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம எப்படி தோப்போம் அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு எங்களை கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் வி ஆர் த மோர் தேன் த காங்கரஸ் அப்படிதான் சொல்லுது ஆனா அந்த இன்னைக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஐ ஓப்பனே இல்லை வீட்டில் பேசுறது எல்லாம் அவிசுவாசமான வார்த்தை வீட்டில் பேசுறது எல்லாம் நெகட்டிவான கன்ஃபஷன் பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷன் இருக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஃபெய்த் இருக்கணும் அதுக்கு ஃபெய்த்தும் கிடையாது பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷனும் கிடையாது எப்போ பாருங்கள் இவ் நான் பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷன் இப்படி போயிடுறான் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு ஃபெய்த்தே கிடையாது கிரேஸ் டாக்டரினுக்கு போயிடுறான் நீ வந்து பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷன் பண்ணிக்கிட்டே இரு நூறு எடுத்துருவேன் நூறு எடுத்துருவேன் நூறு எடுத்துருவா எடுக்க மாட்டேன் பாசிட்டிவ் கன்ஃபஷன் அது வராது நூறு எடுத்து நூறு எடுத்துனா நூறு வராது படித்தா தான் என்ன செய்யும் வரும் அது வேற கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது செய்ய வேண்டிய கிரியையை செய்யணும் அதே நேரத்தில் கிரியை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அவிசுவாசமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சிலர்கிட்ட நம்ம போய் உட்காந்து வச்சுங்க நம்ம ஆவி அவன் அணைச்சிருவான் பத்து நிமிஷத்தில் அவன் என்ன பண்ணிடுவான் ஆவியை அணைச்சிருவான் என்ன பிரதர் என்னத்தை போங்க என்னாச்சு அதை ஏங்க என் வாயால் சொல்லிக்கிட்டு இல்லை சொல்லுங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் அவனை தாங்க முடிஞ்சு போச்சு நமக்கே இப்போ என்னமோ நூற்றி ரெண்டு ஜுரம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் இருந்து அவனை விட்டு வெளியே வரும்போது அப்புறம் நமக்கு தோணும் இவனை ஏன்டா நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி சிலர் ஃபோன்லேயே நம்ம நம்மளுடைய விசுவாசத்தை குலைச்சிருவோம் தெரியுமா உங்களுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணுவோன்னு வச்சுங்க அப்புறம் பிரதர் ஏதோ சொல்கிறாங்க பெரிய பெரிய அதெல்லாம் வந்துச்சான் அவ்வளோதான் போகல இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் முடியாதுங்கிறான் நம்மளே கொஞ்சம் முடியுன்ற நிலைமையில் தான் ஃபோன் பண்ணியிருப்போம் மொத்தத்தையும் அணைச்சிருவான் You must open your visible eye. உங்களுக்கு நான் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் அழைத்த தேவன் காணானில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரைக்கும் உன் கையும் என் கையும் விடவே மாட்டார் நடுவில் வரும் பிரச்சனை வரும் போராட்டம் வரும் வரணும் வந்தால் தான் நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க ஆமாம் அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் உன் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் கர்த்தர் பக்கம் உன்னை திருப்போம் அதுக்கு திருப்புறதுக்கு அந்த விசுபல் ஐ வேணும் கர்த்தர் உனக்கு நியமிச்சதை பார்க்கணும் தைரியமாக ஆண்டோட்டை கேளுங்க எவ்வளோ பிரச்சனை வேணால் வரட்டும் அத்தனை பிரச்சனைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் தலைக்கு மேலே ஆண்டோர் வச்சுருப்பார் திறந்து பார்த்தா அக்னி ரதம் நிற்கும் ஒன்று வேணாம் உங்களுக்குரிய தூதர்களை ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கர்த்தர் நியமிச்சதை பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த பயமும் வரவே வராது அதனால் இன்னைக்கு போய் ஜோம் பண்ணிடாதீங்க தூதனை காட்டுங்க தூதனை காட்டுங்கன்னு பிசாசம் தந்துருவாங்க அது வேறு இருக்குது நம்ம எதையாவது ஒன்று சொல்லப்போக ஒரு எம்டி ஜெகன் சொல்லியிருக்கார் என் தூதனை நான் பார்க்க வேண்டும் தூதனே வான்னா அவன் தான் வருவான் இவன் வரமாட்டான் புரியுதுங்களா பல நேரங்களில் கர்த்தர் நமக்கு அவ்வளவு சேஃப்டி பண்ணி வச்சுருக்கிறார் உண்மையை சொல்கிறேன் கர்த்தர் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் கை எடுத்தார் பிசாசு தட்டி தூக்கி அடித்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவான் நாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளை சுற்றிலும் ஹெவன்லி ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறதுனால
அதையும் கத்தர் சொல்லி வச்சுருக்கிறாரு ஃப்யூச்சர் இன்றைக்கி நம்மகிட்ட இருக்கிறதுல பெரிய பயம் என்ன தெரியுமா ஃப்யூச்சர் பயம் என் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என் பிள்ளைங்க என்ன எதிர்காலம் என்ன ஆகும் நான் சொல்கிறேன் முன்னாடி உள்ளவங்களுக்கு என்ன ஆச்சோ அதே தான் நமக்கு ஆகும் அவங்களுக்கெல்லாம் நல்லபடியாக நடத்தி கொண்டு வந்துட்டார் ஆண்டவர் நம்மளையும் நடத்தி கொண்டு போவார் நம்ம பிள்ளைகளையும் கொண்டு போவார் எதுக்கு உங்களுக்கு பயம் அப்படியே உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றினதான ஒரு ஒரு பயம் இருக்குதா என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும்னு ஒரு ஒரு ஃப்யூச்சரை பற்றினதான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிளைண்ட்னஸ் இருக்குதா ஆண்டவரே வசனம் அழகாக சொல்கிறாரு யோகன் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பதிமூணு வாசிக்கும் பார்ப்போம் சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவைகள் யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அப்போ ஃபியூச்சரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லுவார்னு வசனம் தெளிவாக இருக்கு உலகத்தாம் பாருங்க ஃபியூச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அதனால அவன் என்ன செய்யறாரு உலகத்தான் என்ன பண்றாங்க என்னென்ன ரூபம் இருக்கோ எல்லா ரூபத்துக்கிட்டையும் போய் கேட்குறாங்க அது கைரேகையாக இருக்கட்டும் கிளி ஜோசியமாக இருக்கட்டும் முகத்தை பார்த்து கதை சொல்லாக இருக்கட்டும் எது ஒன்றும் எங்கேயோ போய் இந்த ஃபியூச்சர் என்னங்க ஆகும் எதிர்காலம் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்குது போய் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு எனக்கும் அவங்க சொல்கிறதுல எத்தனை நடக்கும் எத்தனை நடக்காதுன்னு நமக்கு தெரியாது அது குத்து மதிப்பாக அடித்து விடுறது ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கும் ஃபியூச்சரை சொல்கிற தேவன் ஒருத்தர் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் வரும் காரியங்களை உங்களுக்கு அவர் போதிப்பார் சொல்லுவார் ஏன் ஃபியூச்சரை பற்றின பயம் கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறாரு என்ன ஆகும்னு கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறாரு பல நேரங்களில் யோசிப்பாக இருக்கட்டும் தானியலாக இருக்கட்டும் சாத்திரக் மேஷ காபிந்தாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது பாருங்களேன் என் ஃபியூச்சர் யார் கையில் இருக்குது கரத்தில் இருக்குது நீ என்ன என்னை நெருப்பில் போடுறது எங்கள் கர்த்தர் காப்பாற்றுவார் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது காப்பாற்றாமல் விட்டாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிறோம் விட்டு போய் கதை முடிஞ்சிச்சு இன்றைக்கி ஃபியூச்சரை பற்றின பயம் என்ன பயம் அப்பா என்ன ஆகும் ஏது ஆகும் என் பேர பிள்ளைகள் என்ன ஆவாங்க நீ என்ன ஆவானே நமக்கு இன்னும் தெரியலையே நம்ம என்ன ஆகும் இன்னைக்கு நாளைய தினத்தை பற்றி ஆண்டவர் கவலைப்பட வேணாங்கிறார் ஏன் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸட் இன்னைக்கு நேற்றெல்லாம் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க உலக தோற்றம் முதல் நம்மை தெரிந்து கொண்டு வர வர ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதி புத்தகத்தில் வச்சு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு சீல் போட்டு கொடுத்துட்டார் அது படி தான் நடக்க போகுது இது ஒரு பெரிய ஸ்கிரிப்டு அந்த ஸ்கிரிப்டில் நீங்களும் நானும் ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் வந்து என்ன எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு போயிருச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளை வச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அது கரெக்டாக நடக்கும் இதை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டோம்னா சொல்ல போகிறாரு உன்னை வச்சு இதை செய்ய போகிறேன் உன்னை கொண்டு இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் செய்வோம் பெரிய காரியங்கள் செய்வேன் பாருங்கள் மோசையை கூப்பிடும் போதே சொல்கிறாரு நீ போய் பார்வனின் கைக்கு என்ன செய்வ ஜனங்களை அந்த இடத்துல மோசையுடைய மொத்த மேப்பையுமே சொல்வார் மூணாம் அதிகாரத்தில் அழகாக சொல்லும்போது எட்டாவது வசனம் வாசிங்க அவர்களை எகுத்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி கானானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெருசியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் கர்த்தர் சொல்றாரு பாருங்க ரெண்டு காரியம் சொல்றாரு ஒன்னு எகிப்தியர் கைக்கு அவங்களை விடுதலையாக்கணும் இன்னொன்னு கானான் தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நான் அதுக்கு தான் இறங்கினேன்னு சொல்றாரு அடுத்த வசனத்துல மோசே என்ன பண்ணுவார் சொல்லுவார் பாருங்க இப்பொழுதும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டினது எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்குகிற ஒடுக்குதலையும் கண்டேன் இவர் ரெண்டு வேலைக்கு தானே இறங்கினாரு விடுதலையாக்கவும் காணானில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் நான் இறங்கினேன் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்றாரு அழைத்து வரும்படி உன்னை அனுப்புவேன் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன்னு சொல்லவே இல்லை பாருங்க அந்த வசனம் கவனிச்சிங்களா அவனுடைய மேப் அங்கே சொல்லிட்டாரு உன் லைஃப் என்னன்றத உன் அழைப்பு என்ன நீ என்ன பண்ண போறேங்கிறத ஒரே வசனத்தில் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு நீ போவ நான் ரெண்டு வேலைக்கு வந்திருக்கிறேன் ஒன்று விடுதலையாக்கவும் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் வந்திருக்கிறேன் நீ அவங்கள என்ன செய்வ விடுதலையாக்கவ அழைத்து வருவ ஆனால் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன்னு சொல்லவே இல்லை கொண்டு போய் சேர்த்தானா இல்லையா இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உன்னை அழைக்கும் போது உன்னுடைய மேப்பு உங்களுடைய அழைப்பு அதில் நடக்கிற சம்பவம் அத்தனையும் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் காட் ஆஃப் அல்மைட்டி அவர்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு அவருக்கு தெரியும் எங்க என்ன எவ்வளவு தூரம் ஓடும் இதுக்கு மேல நீ ஓட மாட்டேன் எல்லாம் தெரியும் ஆண்டவரே எழுபத்தஞ்சு வயசில் நான் எப்படி இருப்பேன் கத்தர் வாய் அமைதியா இருப்பாரு ஏன் ஆண்டவரை அமைதியா இருக்கீங்க என்னோடு கூட பேச மாட
எழுபத்தஞ்சு வயசில் எப்படி இருப்பேன் நீ அறுபத்தஞ்சில் செத்துருவேன் எழுபத்தஞ்சில் எப்படி இருப்பேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ கேட்குற கேள்வியே தப்பு தானே நான் எழுபத்தஞ்சில் எப்படி இருப்பேன் நீ தான் அறுபத்தஞ்சிலே போயிருவிய அப்போ கர்த்தர்கிட்ட கேட்கும் போது ஆண்டவரே என்னை பற்றின விஷயத்த சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் உனக்கு சொல்வார் என்ன செய்யணும் இப்போ மோசைக்கிட்ட சொன்னார் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சிம்சோனுக்கு சொல்கிறாரு இதே மாதிரி தான் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி பிறக்கும் போதே சொல்கிறாரு யோகாசானகனை பற்றி சொல்கிறாரு யாரை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லலை சொல்லுங்கள் நம்மளை பற்றியும் சொல்லுவார் எதுக்கு பயம் அப்படியே என்ன நடக்குமோ ஃப்யூச்சர் என்ன ஆகுமோ ஒரு பிள்ளை தான் வச்சுருக்கான் அதுக்கு நாலு வயசு தான் அது கவலை இல்லாமல் இருக்குது உனக்கு என்ன கவலை இந்த பிள்ளையை நான் எப்படி கட்டி கொடுப்பேன் எங்கே எந்த வயசில் எப்போ ஆனால் பேசும் போது மட்டும் எந்த நிமிஷம் கர்த்தர் வந்தாலும் நான் போவேன் நீ எப்படி போவேன் கர்த்தர் இன்னைக்கு வரான்னு எதிர்பார்த்துருக்கிறவனுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் நினச்சி கல்யாணம் போட கல்யாணத்தை பற்றி என்ன கவலை அது பாட்டு நடக்கட்டும் சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு உங்கள் பொன் பிள்ளைக்கு என்ன சேர்த்து வச்சுருக்கீங்க நாளைக்கு கல்யாணம் வந்தீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க என்ன வந்தால் இன்னைக்கு கொடுத்த பெண் பிள்ளையை கொடுத்தாரு நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு தேவை அதையும் கொடுத்துட்டு போகிறாரு அவ கொடுக்க மோசையாக சொல்கிற மாதிரி தான் கொண்டு போய் சேர்க்காட்டி உங்களை தான் தப்பாக பேசுவாங்க எங்களுக்கு என்ன அதே தான் சொல்கிறேன் கொடுக்காவிட்டால் கர்த்தருக்கு தான் நமக்கு என்ன அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நடுத்தரில் கொண்டு வந்து ஒரு நாளும் நிறுத்தவே மாட்டார் நிறுத்தினா அவருக்கு தான் கஷ்டம் அவர் கூப்பிட்டு வந்தார் நடுத்தரில் நான் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆண்டவர் பண்ண சொன்னார் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சில லட்சம் அப்போ ரொம்ப லட்சங்கிறது பெரிய விஷயம் பல லட்சம் அது அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தாச்சு பாதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தர் கேட்டார் இன்னும் இவ்வளோ தேவைப்படுது அக்கௌண்ட்டில் பணமே இல்லையே என்ன பண்ண வருதாரு நான் சொன்னேன் கொடுத்தா நடத்துவோம் கொடுக்காட்டி நிறுத்துவோம் யாராவது கேட்டால் தைரியமாக சொல்லுவோம் ஆண்டவர் பாதியில் நிறுத்திட்டார் அவர்கிட்ட காசு இல்லை போல நமக்கு என்ன நம்ம ஒன்லி கொரியர் டெலிவரி பாய்ஸ் யாருக்கிட்டையாவது காசு கொடுக்க சொல்லுவார் கொடுப்போம் அவன் வந்து வேலை செய்வான் நம்ம சூப்பர்வைசர் தான் நம்ம வேலை நமக்கு நமக்கு என்ன தெரியுமா கொத்தனார் எவ்வளோ சிமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மண்ணு கலப்பார்னு நமக்கு தெரியுமா போய் கேட்டோம்னா அவர் டென்ஷன் வேற ஆவார் அடுத்த ஒரு தடவை சொல்லுவார் ரெண்டாவது தடவை கேட்டோம்னா சார் நீங்கள் போய் நில்லுங்களேன் நான் பண்ணிவிட்டு உங்களை நல்லா பண்ணி தரேன் சார் நீங்கள் போங்க சார் அவருக்கே தெரியும் உங்களையும் எண்ணி ஆண்டவர் அப்படி தான் வச்சுருக்கிறார் தம்பி நீ எதுவும் யோசித்துராத யோசிக்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன் நான் நிற்க சொல்கிற இடத்துல நில் உன் அக்கௌண்ட்டில் பணம் வரும் கொடுக்க சொல்கிறவங்கிட்ட கொடுத்துரு அவன் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிருவான் நான் என்ன பண்ணணும் பார்த்துக்கிட்டு நில் இல்லை நான் ஏதாவது நீ உள்ளே பூந்து கெடுத்துராத அதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பல நேரங்களில் கர்த்தர் நமக்கு நீ நமக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அஞ்சு மூணு அடுக்க சுற்றி கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பார் நமக்கு அப்படியே ஒரு பயம் என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ என்ன ஆகுமோ ஒன்றும் ஆகாது ஒன்றும் ஆகாது உன்னோடய எதிர்காலம் அத்தனையும் கர்த்தர் கர்த்தல் வரையப்பட்டிருக்கு நம்ம கையில் வரையலை அவருக்கு தெரியும் நம்ம கையில் வரைஞ்சா இது தேஞ்சு போயிடும் நம்ம கையில் வரைஞ்சா கை ஆக்சிடெண்டில் உடஞ்சி போயிடும் அவர் அதனால தான் எங்கே வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறாரு அவர் கையில் வச்சுருக்கிறாரு அது ஒரு நாளும் தேயாது ஒரு நாளும் ஒடியாது அது பத்திரமாய் கத்திர வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறாரு காட் இவனை எதுக்கு வச்சுருக்கிறாரு இந்த விசிபிள் வேர்ல்டில் அவர் நியமித்தவைகளை பார்ப்பதுக்கு வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் வேறு எதையும் பார்க்காதீங்க என்ன ஆகும் எப்படி ஆகும் அவங்களுக்கெல்லாம் இப்படி நடக்குது இங்கே இப்படி நடக்குது அவங்களாம் பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பேசினா நீ ப்ராக்டிக்கலாகவே நான் சொல்வேன் எனக்கும் ப்ராக்டிக்கலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நான் சூப்பர் நேச்சுரல் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவன் எங்கள் ஆண்ட ஒரு ப்ராக்டிக்கலை தாண்டி நடத்துவார் எங்களால் கடலுக்கு முன்னாடி நடக்க முடியாதுன்னா கடலை பிளந்து நடக்க வைப்பார் தேவைப்பட்டா கடலுக்கு மேலேயும் நடக்க வைப்பார் அவர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி காடு அவங்களுக்கு தான் ப்ராக்டிக்கல் எனக்கு சு சிலர் உட்காந்து நம்ம அவிஸ்வாசத்தை கூட உட்காந்து குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமாக யோசிங்களேன் நான் சொல்லுவேன் உங்கள் அறிவுக்கு எனக்கு இல்லை எனக்கு அறிவு ரொம்ப கம்மி நான் பைபிள் பூர்வமாக யோசிச்சுட்டு போயிடுறேன் ஏன் இது எப்படி இருக்குது வானத்திலேருந்து மண்ணா வரும் கேட்க என்னங்க இது எப்படி வானத்திலேருந்து மண்ணா வருமா கேட்டினா வராது வரும்னு சொல்லுங்கள் வரும் மண்ணா வரும் இல்லை மளிகை சாமானோட ஒரு ஆள் வரும் எப்படியோ வரும் உன் உன் பசியை அடக்கிறதுக்கு கத்திரம் என்ன செய்வார் ஒரு ஆளை அனுப்பி விடுவார் நீ பார்க்க வேண்டியது ஆவிக்குரிய கண்ணில் பார்க்கணும் அவிஸ்வாசமாக பேசாதீங்க நெகட்டிவாக பேசாதீங்க நல்லா இருக்கிற கணவனையோ நல்லா இருக்க மனைவியோ நீங்கள் கெடுத்துறாதீங்க அவன் ஸ்பிரிச்சு
புரியுதா அவரும் யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார் உள்ள என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலான்னு என்னென்னா இந்த நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ யோசித்தாலும் அதை பற்றி கவலையே வெளியே காட்ட மாட்டோம் நம்ம பாருன்னு டீயை குடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்போமா அவங்களுக்கு டீ குடிக்கிறது உறுத்தோம் இன்னும் இவனை சந்தோஷமாக டீ குடிக்கிறானு நம்மளால் ஒரு டீ கூட குடிக்க முடியலையே ஏன் இவன் டீ குடிக்கிறான் ஏங்க உங்களுக்கு கவலையே இல்லையா என்ன டீ குடிக்கிறீங்க டீயா டீ குடிக்கிறதுல என்னையா இருக்கு அவனே கவலையோட தான் டீ குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் சில நேரத்தில் நம்மளை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அப்படி தோணும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு கவலையும் நமக்கு தேவையே இல்லை எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க சுமக்கிறதுக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரு இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து இந்த ஊழியத்துக்கு வந்து பத்தொம்பதாவது வருஷம் எப்படி இந்த ஊழியத்தை இது வரைக்கும் நடத்தி கொண்டு போகிறோம்னு எனக்கும் தெரியாது எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியாது எங்கேருந்து யார் வராங்க எப்படி வருது ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சரியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு குறை இல்லாமல் செய்கிறது அது அதுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற ஆஃபரிங்காக இருக்கட்டும் ஆட்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாம் அதில் அதன் காலத்தில் நேர்த்தியாக நடக்கும் நம்ம வேலை என்ன தெரியுமா போனா போ வானா வா இதை மட்டும் கரெக்டாக செய்யணும் போனால் ஏன் போகணும்னு கேட்கக்கூடாது வானா ஏன் வரணும்னு கேட்கக்கூடாது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட அனனியாவை கூப்பிட்டு பவுல் அபிஷேகம் பண்ணு போ அப்படின்னா இல்லை அவன் கொஞ்சம் மோசமானவனாச்சு எனக்கு தெரியாத ஆண்டவருக்கு தெரியாத அவன் மோசமானவன் இவர் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்கிறது அவன் கொஞ்சம் மோசமான ஆண்டவர் சார் நீ போ எனக்கு தெரியும் பார் அது நம்ம செய்ய ஆண்டவர் சொல்கிற வேலையை கரெக்டாக செஞ்சோம்னா எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக நடத்துவார் வி ஆர் இன் த இன்விசிபிள் வேர்ல்டு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் வி வி ஆர் கோயிங் டு இன்விசிபிள் வேர்ல்டு இருக்கிற விசிபிள் வேர்ல்டு ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது வாசிங்க ரெண்டு குறந்தியர் நாலு பதினெட்டு வாசிங்க காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள் காணப்படாதவைகளோ ரெண்டாவது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் சிருஷ்டித்த நீங்க பார்க்குறீங்க பாருங்க இந்த விசிபிள் அத்தனையுமே உங்களை இன்விசிபிள் வேர்ல்டு கொண்டு போறதுக்காக தான் விசிபிள் வேர்ல்டில் வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் இந்த விசிபிள் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் நீங்கள் பார்க்குற அத்தனையுமே பெரிஷபிள் அத்தனையுமே அழியக்கூடியது ஒன்று கூட நிரந்தரம் இல்லாததுன்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்குற அத்தனையும் எது எதெல்லாம் உங்கள் கண்ணு பார்த்துருச்சோ அத்தனையும் அழிஞ்சிரும் உங்கள் கண்ணு பார்த்த எல்லாமே அழிஞ்சிரும் எதுக்காக இந்த அழிகிற எக்ஸ்பைடு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸ்பைரி டேட்டு இப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லை ஒரு முடி உள்ளது இந்த அழியக்கூடியது இந்த அழியக்கூட உலகத்தில் கத்தர் எதுக்கு வச்சுருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த அழியக்கூடிய உலகத்தில் நான் இருக்கிறேன் எதற்காக அழியக்கூடாத உலகத்துக்கு போவதற்காக ஏன்னா நான் காணாதவைகள் இருக்குல்ல அதுதான் அழியாதது இந்த பூமியில் நான் எங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனையும் அழியும் அழிகிற பொருள் மேலே உனக்கு என்ன வரக்கூடாது ஆசை வரவே கூடாது ஏன் இது அத்தனைக்கும் ஒரு டேட் இருக்கு அத்தனைக்கும் ஒரு டேட் இருக்கு இப்போ எங்கிட்டையும் அழியாத பொருள்னு ஒன்று இருக்கு இருக்கா இல்லையா நம்மக்கிட்ட அழியாத பொருள் ஒன்று இருக்கு என்னது ஆத்துமா ஆவி ஆத்துமா இது மேலே மட்டும்தான் நீ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா இதுதான் அழியாத உலகத்துக்கு போகும் மற்ற அத்தனையும் அழியும் ஆனால் இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் எது மேலே இருக்குது அழியறது மேலே தான் இருக்கு தெரியும் அழியும்னு இது அழியும் நல்லா தெரியும் ஆனாலும் ஆசை அந்த விசிபிள் வேர்ல்டு இருக்குல்ல அது உன்னை எது மேலே திருப்புது தெரியுமா அழியிற உலகத்தின் பக்கம் திருப்புது ஆனால் இன்விசிபிள் தாட் இருக்குல்ல அதை உங்களை எங்கே திருப்பும் தெரியுமா அழியாத உலகத்துக்கு திருப்பும் இப்போ நான் எதுலேருந்து எங்கே போக போகிறேன் விசிபிள்லேருந்து அழிவுக்கு நேராக போகிறேன்னா இன்விசிபிள்லேருந்து அழியாத உலகத்துக்கு போக போகிறேன்னா என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டியே இன்னைக்கு ரொம்ப டவுனில் இருக்கு காரணம் இந்த அழியறது மேலே எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அழியறது மேலே எனக்கு வந்து ஒரு வெறி இருக்கு அழியறது எல்லாமே தேவை யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல ட்ரெஸ்ஸு தேவை இந்த உடம்பு தேவை இதை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் ட்ரெஸ் எனக்கு தேவை சாப்பாடு தேவை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உறவுகள் தேவை நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது என் மகனாக இருக்கட்டும் மகளாக இருக்கட்டும் எல்லாம் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இதுவும் அழியறது தான் அழியறதுல நான் பிள்ளைங்க அழியறது இல்லை உறவுகள் அழியும் ஒரு நாள் இந்த உறவுகள் எல்லாம் முடிஞ்சுட்டு பரலோகத்தில் வேறொரு உறவு தொடங்கும் எனக்கும் தேவனுக்குமான உறவு தொடங்கும் இந்த உலகத்தில் நீ எதெல்லாம் பார்க்குறியோ அத்தனையும் பெரிஷபிள் அத்தனையும் அழியும் ஆனால் உனக்கு எனக்கு என்ன தோணலை இது அழியும்னு தோணவே மாட்டேங்குது அது மேலே அப்படியே ஒரு வாஞ்ச வெறி இது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே எப்படி ஆகிட்டே போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்விசிபிள் வேர்ல்டையும் அழியாத உலகத்தையும் உங்களை பார்க்க விடவே மாட்டேங்குது யோசிக்க விடவே மாட்டேங்குது
ஏன்னா பிசாச கொண்டு வச்சுட்டு ஆண்டவர் மேலே உட்காந்தார் சிங்காசனத்தில் அவனுக்கு ஒரு ஆசை வருது நான் இங்கிருந்து எங்கே போனோம் நான் பார்க்குற அந்த சிங்காசனம் அது எனக்கு வேணும் நான் பார்க்குற அந்த சிங்காசனம் வேணும் அங்கே போய் நான் உட்காரணும் இப்போ கர்த்தர் ஆதாமுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் பார் பிசாசு இயேசுக்கு என்ன சோதனை வச்சான் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் அதன் மகிமை எல்லாவற்றையும் காட்டிவிட்டு பார்க்க சொல்கிறான் எல்லாத்தையும் பாரு இப்போ இது வேணுமா கர்த்தரை ஆராதிக்கிறது வேணுமா அவர் சொல்கிறாரு உன் தேவனாகி கர்த்தர் ஒருவரையே ஆராதிப்பாயாக ஏன் அந்த வேர்டை ஏசு சொல்கிறாரு எனக்கு இது வேணாம் தானே சொல்லணும் அவனுடைய மோட்டிவ் என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்தில் பார்க்குற எல்லாத்தையும் தரேன் என்னை மட்டும் ஆராதி ஏசு சொல்கிறாரு இங்கே இருக்குல்ல இது எதையுமே பார்க்க மாட்டேன் வேறு ஒன்று இருக்கு நான் தேவனை ஆராதிக்க போகிறேன் இதுதான் நம்ம தாட்டாக இருக்கணும் நம்ம இந்த பார்க்குறதுல எதெல்லாம் நீங்கள் வெறுக்க தொடங்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்கள் அழியாத உலகத்துக்கு போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இது மேலே உங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாத்து மேலேயும் வரணும் வெறுப்புனா கோபம் இல்லை நிறைய பேர் வெறுப்புனா கோபம் நினச்சிக்கிறான் வெறுப்பு அப்படி பார்த்த உடனே இன்னிலேருந்து உனக்கு எனக்கு வெறுப்பு டோன்ட் லுக் அட் மீ அது இல்லை இது ஒரு காலத்தில் இது இல்லாமல் சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இது இல்லாமல் முடிவே முடியாதுங்க எழுந்திரிச்ச உடனே காஃபி குடிக்காமல் என்னால் இருக்கவே முடியாதுங்க எனக்கு தலைவலி வந்துடும் அந்த நாளே எனக்கு டென்ஷனாக இருக்கும் அன்றைக்கி பார்க்குறவங்களெல்லாம் நான் திட்டுவேன் இவ்வளோத்துக்கும் எது காரணம் ஒரு கப் காஃபி காரணம் வேணுங்கிற ஆசை வேற அது இல்லாட்டி என்னால் முடியாதுன்னு இருக்கிற ஒரு இடம் இருக்குல்ல அதுதான் மிஸ்டேக் அதனால் எவ்வளோ பிரச்சனை வருதுங்கிறீங்க உங்களுடைய குவாலிட்டியாக கேட்டு போகுது உங்களை பற்றின தானே ஒரு இமேஜ் வெளியே தப்பாக விழுது அவங்க ஒரு மாதிரி அரகண்டுங்க ஒரு விஷயம் கிடைக்காட்டி அவ்வளோதான் காஃபி கிடைச்சா காஃபி கிடைக்காட்டி டீ ரெண்டும் இல்லையா விட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நான் காஃபி தான் குடிப்பேன் அப்புறம் இல்லைன்னா அந்த இடம் எப்படி ஆகுதுன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் காஃபி இப்போ வரும் பாருங்கம்மா வரும் அந்த இடத்து காஃபி வரும் அந்த ஊரே பயப்படும் அந்த ஏரியாவே பயப்படும் அந்த வீடே பயப்படும் ஐயோ அவர் காலையில் வீட்டுக்காரர் காஃபி கொடுக்காட்டி வீடே ரெண்டு ஆக்கிடுவார் நான் சொல்கிறதெல்லாம் சிம்பிள் இதை விட பெரிய லெவலாக இருக்குது அப்படியே அவனுக்குன்னு ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் என்ன அற்பம் இருந்தாலும் சோத்திரம் இல்லா விட்டாலும் சோத்திரம் கிடைச்சாலும் சோத்திரம் கிடைக்கா விட்டாலும் சோத்திரம் நான் இந்த பூமிக்கு வந்தது நான் காஃபி பிராண்டு பண்ண வரல நான் இதுதான் டிசைன்னு காட்ட வரல நான் இங்கே வந்தது எது என்னால் முடியாதோ அதை விடுவதற்கு நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் கேட்டது எதை கேட்டார் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஆண்டவர் கேட்குறதெல்லாம் எதை கேட்பார்னு பாருங்கள் பேதர்கிட்ட வந்து கேட்பார் நைட்டு முழுக்க பிரயாசப்பட்டு எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு ரெண்டு போட் நிறைய மீன் கிடச்சிருக்கு இப்போ கத்தர் சொல்கிறார் அதை விட்டுருப்பார் அப்புறம் எதுக்கு ஆண்டவரை பிடிச்சோம் நான் பண்ண சும்மா தானே இருந்தேன் அப்போ அந்த போட்டில் காலியாக தானே இருந்துச்சு நான் ஒரு மனநிலையில் நமக்கு இன்னைக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலன்ற முடிவுக்கு நான் வந்துட்டேன் சும்மா இருந்த அவனை கூப்பிட்டு உள்ள போட்டை தள்ளுன்னு சொல்லி லெஃப்டில் வேணா ரைட்டில் போடுன்னு சொல்லி போட்டு எடுத்து ரெண்டு போட்டு நிறைய வந்து அப்படியே அமிழத்தக்கதாக வந்து ஆஹா ரெண்டு போட்டையும் சேர்த்தோம்னா ஐம்பது லட்ச ரூபா தேர்வுண்டா லைஃப்பில் செட்டில் ஆயிடலாம் மனைவிக்கு வீடு கட்டிடலாம் மாமியாருக்கு ஒரு பட்டு போட வாங்கி கொடுத்துடலான்னு கனவோடு கரைக்கி வரும்போது கூட்டுட்டு வான்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு எதுக்கு எனக்கு கொடுத்தீங்க நீ அழியாத உலகத்துக்கு போற மனுஷனை பிடிக்கிறவனா மாத்த போறேன் அழியிற உலகத்தில் இருக்கிற இதை உன்னால் விட முடியுமா ஏன் இந்த மீன் அழியும் இந்த மீனால் நீ வாங்க போற சொத்துல வரக்கூடிய வீடு அழியும் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அழியும் ஆனால் ஒன்னே ஒன்று அழியாது அது உள்ள இருக்கிற உன் ஆத்மா மட்டும் அழியாது அதை வருமா என் கூட வருமான்னு கேட்குற இன்னைக்கு நம்ம அதை தான் கேட்குறோம் எதை நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அழிவு உள்ளதுக்காக இந்த பூமியில் அழிவு உள்ளதுக்காக கர்த்தர் அதுக்கு தான் உங்களை வச்சுருக்கார் திருப்பியும் சொல்கிறேன் வேறு எதுக்கும் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற அத்தனையும் வெறுக்கணும் அத்தனையும் வெறுக்கணும் அதை வெறுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கே போக முடியும் நீ வெறுக்காத பட்சத்தில் நீ வேறு உலகத்துக்கு போக முடியாது அதுக்கு தான் கர்த்தர் கேட்குறார் நகையோ பணமோ வீடோ எல்லாத்து மேலேயும் என்ன தெரியுமா வரணும் இது ஒரு தேவை இப்போ இது என்ன ஒரு வாட்ச் இது எதுக்காக டைம் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோதான் இல்லையா இந்த வாட்ச் இருக்குதே இந்த ப்ளூ டயல் இருக்க 
இது நான் சேர்த்துக்கிற வரைக்கும் என் கூட வரும் நான் சாகும்போது என் கல்லறையில் இந்த பெட்டியில் இதையும் வச்சுடுங்க வைக்காட்டி என்ன பண்ணுவீங்க ஏந்திரிச்சு வந்து கேட்பீங்களா ப்ளூ டயல் வாட்ச் எங்கே அப்படின்னு கேட்பீங்களா சிலர் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் ஏன் அவர் உயிர் இன்னும் போகலை ஏதோ ஒரு ஆசை நெஞ்சு குழியிலிருந்து சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணோம் அவர் ரொம்ப லேண்டு வச்சுருந்தார் அதனால் அவருக்கு உயிர் போக மனசில் என்ன பண்ணலாம் பாலில் கொஞ்சம் மண்ணை கரைச்சி ஊற்றுங்கம்மா இருக்கு ஊரில் கிராமங்களில் ஊற்றினோடனே அவர் என்ன பண்ணிடுவார் செத்துருவார் உடனே சொல்லுவான் நான் சொல்லலை அந்த ஆசை நெஞ்சில் என்ன பண்ணுது ஏ சும்மா இருக்கிறவனுக்கு மண்ணை கரைச்சி ஊற்றினாலும் செத்துருவான் அவரே மூச்சு தனிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதில் வேறு அவன் எப்படி ஊற்று வந்துடுறீங்களா என்ன ஐடியா காரம் பாருங்கள் பேர பிள்ளைங்க வருசையாக வாங்கம்பா மாறி 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 ஊற்றினா என்ன அவன் மூச்சு விடுறதுக்கே நேரம் இருக்காது அவன் என்ன சொல்கிறானா பேர பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து பார்க்கல பா பேர பிள்ளைங்க பால் ஊற்றினா தான் அவர் சாவார் அதுக்கு பேர் மெர்சி கில்லிங் அவன் எதுக்கு வச்சுருக்கான் நெஞ்சு குளிக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்குது பேர பிள்ளைங்க மேலே ஆசை இருக்குது மண் மேலே ஆசை இருக்குது தங்கத்து மேலே ஆசை இருக்குது ஆண்டவர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் விடு எல்லாத்தையும் விடு ஆபரகாம்ட்ட அழகாக கேட்பார் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆதி அகமத்தில் ஒன்று ரெண்டில் உன் பிள்ளையை கொடு அப்படி கேட்க மாட்டார் அவர் சொல்கிற வேர்டு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனும் கேட்கும் போதே எப்படி கேட்குறது பாருங்கள் கேட்கும் போது ஏன்பா அந்த பையன் இருக்கிறானே அவனை தருவியான்னு கேட்டால் வேற நீ ரொம்ப ஒருத்தனை நேசிக்கிறல ஆமாம் உனக்கு ஒரே ஒரு பையன் இருக்கால ஆமாம் அவனை தர அந்த வேர்டை இவனுக்கு இருதயத்தை என்ன செய்யும் அப்படியே ஒரு உருக்கத்தை வரும் கர்த்தர் ஏன் அவனை கேட்குறாரு ஏன் அவனை கேட்குறாரு கர்த்தர் அவனை சோதித்தார் என்ன சோதிச்சார் ஒரு காலத்தில் அப்ரஹாம் நான் கூப்பிட்டேன்னு உங்கள் அப்பா விட்டுட்டு நீ பாடணும் புறப்பட்டு வந்த அன்னைக்கு உனக்கு என் மேலே ஒரு பாசம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு இந்த உலகத்தை வெறுக்கிற ஒரு சுபாவம் இருந்துச்சு இன்னைக்கும் அது இருக்கா அப்பாவை விட முடிஞ்ச உன்னால் உன் பையனை விட முடியுமா கர்த்தர் சோதித்து பார்க்குறார் அப்ரஹாம் சொல்கிறான் அப்பாவையும் உங்களுக்காக விட்டேன் பையனையும் உங்களுக்காக விடுவேன் தேவைப்பட்டால் பேரனையும் விடுவேன் ஏன்னா அவன் அதை அல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே அவன் நாடினான் ஏன் அவனுக்கு நியமித்த வேலை அவன் கண்கள் காணவும் இல்லை அதை காதுகள் கேட்கவும் இல்லை இப்படி ஒரு பதினொன்று சொல்லுது அவ்வளோ அழகாக பதிமூன்று முதல் பதினாறு வசனங்களை வாசி பாருங்க தூரத்தில் அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியிலே தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோட மறிச்சார்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடி காணான் இருக்கு பூமி தாங்கக்கூடாத அளவுக்கு சொத்து இருக்கு யாக்கோபு ஏசா வரைக்கும் பார்த்துட்டார் ஆபரகம் பேரப்பிள்ளை வரைக்கும் பார்த்துட்டார் சாகும் போது யாக்கோபுக்கும் ஏசாவுக்கும் பதினஞ்சு வயசு பேரப்பிள்ளைங்க வரைக்கும் பார்த்துட்டார் அத்தனையும் இருக்கு ஆபரகம் சொல்றாரு அதை அல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே நாடு ஏன் இந்த காணான் அழியும் காணான் கண்டிப்பாக இந்த பூமி ஒரு நாள் அழியும் பழைய வானம் பழைய பூமி ஒழிந்து போகும் ஆனால் எனக்கு கத்தனை ஒன்று நியமிச்சிருக்கிற புதிய எரிசிலே அது ஒரு நாளும் அழிந்து போகாது அப்போ என்னுடைய பார்வை எங்கே இருக்கணும் பெரிஷபில் மேலே இருக்கக்கூடாது அழிவுள்ளது மேலே இருக்கக்கூடாது அழியாதது மேலே இருக்கணும் ஒரு புடவையை விட்டு கொடுக்க முடியாது ஒரு பேண்ட்டை விட்டு கொடுக்க முடியாது கல் இது கல்யாண கோட் போட முடியுமா முடியாது ஏன் முடியாது அது கல்யாண கோட் கல்யாணத்தில் வாங்குற போது நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஹேங்கரில் மாக்குற ஷர்ட் மாதிரி இருந்தோம் இப்படி இப்போ எப்படி இருக்கோம் வலுகி பெருகி இடம் கொண்டு போகாத மட்டும் கையே உள்ள என்ன செய்ய மாட்டேங்குது போக மாட்டேங்குது ஆனால் வீட்டில் என்ன இருக்கும் அந்த கல்யாண கோட்டை அப்படியே மாட்டி வச்சுருப்பாங்க அதை பெரும்பாலும் மனைவி தான் வச்சுருப்பாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்கள் வந்து சிலர்லாம் அப்படி இதெல்லாம் மெமரிஸுங்க இதெல்லாம் வச்சுருங்க ஒரு நாள் எல்லா மெமரிஸும் இந்த பூமியை விட்டு என்ன செய்யும் போகும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை ஐயோ இது ஒன்று வாங்கணும்னு நினச்சேன் அது இல்லை அது இல்லாவிட்டால் நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறோம்ல முடியாது அதுதான் கத்தர் விரும்பலை நான் எதுவுமே எனக்கு எல்லாமே எனக்கு தான் ஆண்டர் கொடுத்தது ஈசாக்க யார் தான் கொடுத்தது ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரு ஆனால் ஈசாக்க தேவனுக்காக வரும்போது ஈசாக்கா தேவன் ஆனால் தேவன் நீ சொல்லணும் ஈசாக்க அவர் தான் கொடுக்குறாரு இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லாமே கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான் இப்போ அந்த பணக்கார வாலிபன் வரான் அவன் வந்து மொத்த பணம் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவன் சொல்லுது ஆனால் அவன் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி குற்றம் சாட்ட முடியாதவன் அப்போ அவன் சம்பாரிச்ச பணம்லாம் நல்ல பணமாக கேட்ட பணமா நல்ல பணம் லீகல் லீகலைஸ் பணம் 
யார் கொடுத்துருப்பா கர்த்தர் தான் ஆசீர்வதிச்சிருப்பார் நியாய பிரமாணத்தின் படி உண்மை உள்ளவனா இருக்கான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் லீகலை கரெக்ட் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க இப்போ கர்த்தர் தான் சொல்கிறாரு நித்திய ஜீவனா ஆஸ்தியா நீ எது முடிவெடுக்கிற இப்போ அவன் ஆஸ்தின்னு முடிவெடுத்தான் துக்கத்தோட போயிட்டான் இப்போ அவன் இல்லை எனக்கு நித்திய ஜீவன் தான் சொல்லிட்டு இதை விட்டுட்டு அவன் பின்னாடி வந்திருந்தான்னு வெஞ்சுக்கோங்களேன் இதை காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு கத்தர் ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம இல்லை நிறைய பேர் அதுதான் மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் தேவன் ஆதியில் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்து பார்க்கிற உலகத்தில் என்னை வைத்தார் காரணம் நான் பார்க்காத உலகத்துக்கு போவதற்கு அழிகிற உலகத்தில் என்னை வைத்திருக்கிறார் காரணம் நான் அழியாத உலகத்திற்கு போவதற்கு கடைசியாக இன்னொன்று வாசிங்க முடிக்கலாம் ஆதி அவன் ஒன்று ஒன்றும் இல்லை கத்தர் சொல்கிறாரு ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் ஆதி என்பது எதை குறிக்குது டைம் டைம் இந்த பூமிக்கு ஒரு டைம் கத்தர் வச்சார் ஆதி ஒரு முடிவும் வச்சிருக்கிறார் த டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் அந்த டைம் வில் எண்ட் இதுக்கு ஆரம்பமும் இருக்குது முடிவும் இருக்குது இப்போ கர்த்தர் உங்களை எங்கே வச்சுருக்கிறார் தெரியுமா டைம் வேர்ல்டில் வச்சுருக்கிறார் இந்த டைம் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு சில வேலைகளை கத்தர் வச்சுருக்கிறார் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சு முடித்தா தான் டைம்லெஸ் வேர்ல்டுக்கு நீங்கள் போக முடியும் இன்றைக்கி இந்த பூமியில் வந்தோம் சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டாச்சு கரெக்டாக கர்த்தர் சொல்கிற காலத்தில் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆண்டவர் உங்களை தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணார் முன் குறித்தார் தேர்ந்தெடுத்தார் உங்களை ஒரு காரியத்துக்கு கொண்டு வந்தார் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ளே வந்த பிறகு உங்களுடைய வேலை என்ன சபைக்கு வந்தவங்களுடைய வேலை என்ன விசுவாசியோட வேலை என்ன வந்தாச்சு ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு ஞானசனம் எடுத்தாச்சு அபிஷேகம் பெற்றாச்சு அடுத்து அடுத்து சாவர வரைக்கும் நல்ல விசுவாசின்னு பேர் எடுக்கணும் ஆமேன் சொல்லி தான் பாருங்களேன் இதில் சிலருக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது தெரியுமா நான் வந்துங்க அந்த சர்ச்சில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக மெம்பராக இருக்கேன் இருங்க தப்பு கிடையாது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக என்ன பண்ணிய எதுக்கு கர்த்தர் உள்ளே கொண்டு வந்தார் உனக்கு ஒரு காரியத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் கத்தர் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாரு ஒரு விசுவாசி சபைக்குள்ள வரும்போது தான் விசுவாசி அவன் அடுத்து சீஷனாகி மாறணும் சீஷனாக மாறுற விசுவாசி ஊழியக்காரனாகி வெளியே போடணும் அதுதான் ஒரு சபையினுடைய வேலை நீங்கள் யாரும் எங்களுக்கு அடிமைகளாக கையகப்படுத்தப்படவில்லை யாரும் எங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்யல ஆத்தரைஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கல உங்களை எதுக்கு கத்தர் கூப்பிட்டு வந்தால் தெரியுமா ஒரு சர்ட்டன் பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் இருப்பிய கத்துப்பீங்க அடுத்து நீங்கள் போயிருங்க எங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த சேர் வேணும் அடுத்து ஆத்மா வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அது வந்து உக்காரணும் சிலர்லாம் சேரில் உக்காந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஒரே சேர் அதில் ஒரு அதில் ஒரு சந்தோஷம் எனக்குன்னு ஒரு இடம் இல்லைங்க நீங்கள் அதுக்காகவே சபைக்கு வரல நீங்கள் எந்த ஸ்கூல்லையே போய் சேர்த்து விட்டாலும் அந்த பையனை அந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் எழுதி கொடுக்கல எவ்வளோ சீக்கிரம் அவன் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அவனுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்குது அதுக்கு தான் அவன் ஸ்கூலுக்கு வந்தான் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் க சர்ச்சுக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்குது கர்த்தர் ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கு தான் உள்ளே கொண்டு வந்தார் அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது பைபிளில் டைம் இல்லாததே கிடையாது இந்த உலகம் முழுக்க முழுக்க பிரசங்கியின் புஸ்தகம் மூணு பதினொன் வாசிங்க அதினதின் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதில் அந்த அந்த அதிகாரம் முழுக்க வாசி பாருங்கள் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் காட் ஹாஸ் அண்ட் டைம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நேரம் இருக்கு அந்த காலத்தில் நீ அதை செய்து முடித்தால் மட்டுமே நீங்கள் அடுத்து டைம்லெஸ் வேர்ல்டுக்கு போக முடியும் பல நேரங்களில் சிலர் அதை செய்யறது இல்லை கர்த்தர் இழுத்து பிடிக்கிறாரு இழுத்து பிடிக்கிறாரு ஓட வேண்டிய ஓட்டம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் எலியா வந்து நேராக போய் எலிசாவையும் ஆசகேலியும் எகுவையும் என்ன பண்ணணும் அபிஷேகம் பண்ணணும் எங்கே பண்ணணும் தமஸ்குவின் வழியாக வனாந்தரத்துக்கு போய் அங்கே பண்ணணும் அவன் ஆனால் இவர் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன பண்ணிட்டாரு ஓடிட்டார் ஓரேப்புக்கு ஓடிட்டார் எகிப்துக்கு ஓடிட்டார் இப்போ வேலை அங்கே இருக்கு டெல்லியில் வேலை இருக்கு இவர் கன்னியாகுமரிக்கு போயிட்டார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு போயிட்டார் நாற்பது நாள் இரவும் பகல் நடந்து அந்த நாற்பது நாள் இரவும் பகல் நடந்தால் தான் அவர் எலிசாவை போய் பார்க்க முடியும் எலிசாவை இவர் ஆப்போசிட்டில் நடந்துட்டார் கர்த்தர் சொல்கிறாரு நீ திருப்பி எங்கே போ தமஸ்குவின் வழியாக வனாந்தரத்துக்கு போ இப்போ என்ன பண்ண வேண்டி வரும்னு தெரியுமா இரவும் பகலும் எண்பது நாள் நடக்கணும் ஓடணும் ஏன் 
எனக்கு நியமித்த டைம் ஃபேக்டருக்குள்ளே நான் என் வேலையை செஞ்சு முடித்தா தான் நான் சுழல் காற்றில் ஏறி மேலே போக முடியும் இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியாது போக முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கு கற்றுற ஒரு டைம் வச்சுருக்கிறார் அந்தந்த டைமில் அதை தான் செஞ்சு முடிக்கணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்குது நோவா கிட்ட சொன்னார் நூற்றி இருபது வருஷம் தானே மோசே கிட்ட சொன்னார் எழுபது அல்லது வெள்ளத்தின் மிகுதினால் எண்பது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு டைம் ஃபேக்டர் இருக்குது நமக்கும் ஒரு காலத்தை வச்சுருக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த காலத்தை இந்த வயசில் ரட்சிக்கை பண்ணணும் இந்த வயசில் நீ ஊழியத்துக்கு வரணும் இந்த காரியத்தை ஒன்று கொண்டு நான் செய்யணும் இத்தனை வயசில் முடிக்கணும் முடித்து இத்தனை வயசில் நீ என்னோடு கொண்டு மேலே வந்துடணும் இதில் எது டிலே ஆனாலும் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேர் நிறைய பேர் ஒரு பரிசுத்தவானுடைய மரணத்தனை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோ சந்தோஷம் அவர் வந்து ஒரு வாரமாக என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய சபையில் இருக்கக்கூடியவங்கள ஒரு ஒரு பேட்சாக கூப்பிட்றாரு இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை யூத்ஸ் எல்லாம் வாங்கன்றார் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லி அரை மணி நேரம் கைகளை வச்சு ஜோம் பண்ணி அனுப்புகிறார் அடுத்த நாள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வாங்க பிர அதுக்கடுத்த நாள் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு புரியல ஏன் பாஸ்டர் திடீர்னு இப்படி பண்ணுறாரு எப்பவுமே ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே பார்ப்பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் வர சொல்கிறார் கடைசியாக சனிக்கிழமை குடும்பத்தை கூப்பிட்றாரு நல்லா ஜோம் பண்ணுறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை காங்கிரிகேஷனுக்கிட்ட நல்லா பேசுகிறார் பேசி முடித்தார் திங்கக்கிழமை காலையில் மனைவி வராங்க வெளியே பார்த்தா நல்லா குளித்து ட்ரெஸ் பண்ணி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டு சேரில் வெளியே ஊஞ்சல் மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து கையை வச்சு படுத்துருக்கிறார் காலையில் ஆறரை மணிக்கு மனைவி போய் என்ன பண்ணுறாங்க மறிச்சிருக்கிறார் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு பேசிட்டு போய் படுத்துருக்கிறார் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே அவருக்கு மரணம் தெரிஞ்சிருச்சு கர்த்தர்கிட்ட போக போகிறோம் தெரிஞ்சிருச்சு தன் வேலைகளை முடிக்கிறார் வேக வேகமாக முடிச்சுட்டு கர்த்தர்கிட்ட போகும்போது நான் பீஸ்ஃபுல்லாக போகிறேன் இதுதான் ஒரு பரிசுத்தவானுக்கு நியமிக்கப்பட்டது அதினதின் காலத்தில் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் முடிக்கணும் எளியாவுக்கு ஒரு காலம் இருந்துச்சு அதே காலம் தானியலுக்கு இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிற ஆண்டவர் முடிச்சுட்டு வாங்க முடிச்சுட்டு வா முடிச்சுட்டு கிளம்பு நீ போகலாம் உன் காலம் முடிஞ்சிருச்சு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வேலை முதல்ல என்னன்னு தெரியுமா அந்த வேலையை நமக்கு தெரியுமா அந்த வேலையை முடிச்சுருக்குறோமா இன்றைக்கி கிறிஸ்து வருவார நாள் வருக வரைக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது இங்கே யாருமே சும்மா கிடையாது சர்ச்சுக்குள்ளே யாரையுமே ஆண்டவர் என்ன பண்ணலை சும்மா கொண்டே வரல அப்படி கொண்டு வந்த ஆண்டவர் எதுக்காக கொண்டு வந்தார் கொண்டு வருவதுக்கு என்ன நோக்கம் முகாந்திரம் என்ன அப்போ உங்களை கொண்டு ஏதோ பரலகம் ஒரு மிக முக்கியமான வேலை செஞ்சுருக்குல்ல அந்த வேலையை நான் செஞ்சு முடிக்கணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு வரணும் இல்லை இல்லையே நான் இன்னும் அந்த அந்த தாட்டுக்குள்ளேயே என்ன நான் வராமல் இருக்கிறேனே ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்குது இந்த பூமியில் நீங்கள் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நம்ம எல்லோரும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னது இருபத்தி அஞ்சு வயசானால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடணும் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே ஒரு கல்யாணம் பண்ணிடணும் இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே படித்து முடிச்சிடணும் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தெட்டுக்குள்ளே ஒரு வேலையை தேடிடணும் முப்பதுலேருந்து முப்பது ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே ஒரு வீடு கீடு கட்டிடணும் ஐம்பத்தெட்டில் ரிட்டையர் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைகளை கல்யாணம் பண்ணி பேர பிள்ளைய பார்த்துடணும் எழுபது இல்லைருந்து எண்பதுக்குள்ளே நல்லபடியாக தூக்கத்திலேயே உயிர் போயிடணும் நமக்கு ஒரு டைம் ஃபேக்டர் வச்சுருக்கோம்ல எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி கர்த்தரும் ஒரு டைம் ஃபேக்டர் வச்சுருக்கிறாரு பேதுருவின் புஸ்தகத்தில் சொல்கிறாரு வாசிங்க ஒன்று பேதுரு ஐந்து ஆறு வாசிங்க பார்ப்போம் ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கி இருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் பலத்த கருத்து காட் ஹேஸ் டைம் ஒரு டைம் இருக்கு உங்களை உயர்த்துறதுக்கு நீங்க ஒரு டைம் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க இத்தனை வயசுல இத்தனை இதுல எனக்கு இது இப்படி நடக்கணும் ஏன் எதுனால அப்படி பரலோகத்தினுடைய டைம் என்ன நம்ம சொல்றோம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு அறுபது வயசுல இல்ல ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல யாராவது இறந்துட்டாருன்னா நம்ம சொல்றோம் சின்ன வயசுலேயே செத்துட்டாருங்க என்னன்னே தெரில நல்ல மனுஷன் தான் சர்ச்சுக்கெல்லாம் வராரு ஏன் நாற்பத்தஞ்சிலேயே செத்துட்டாருன்னு தெரில பைபிளில் புதிய ஏற்பாட்டில் பாதி பேர் முப்பத்தி மூணு நாற்பதுலேயே செத்துட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்து எத்தனை வயசில் முப்பத்தி மூணு ஸ்தேவானுக்கு வாலிப பிராயம் எல்லாரையும் எடுங்க பைபிள் எடுங்க யாக்கோப் எடுங்க எல்லாம் எங் ஏஜ்லேயே அப்போ இவங்கெல்லாம் அல்பாயிஸில் செத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தமா இல்லை இவங்களுக்கு ஒரு டைமை எது ஃபிக்ஸ் பண்ணுது பரலோகம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது அந்த டைம்குள்ளே அந்த வேலையை முடித்த உடனே பரலோகம் என்ன பண்ணிடுது கூட்டிகிட்டு போயிடுது இப்போ ஏசு கிறிஸ்துக்கு வாசிங்க யோகான எழுத சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் நாலாவது வாசனம் வாசிங்க
செய்து முடித்தேன் ஐ ஃபினிஷ்ட் மை ஒர்க் முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்குள்ள மூன்றரை வருஷத்தில் எனக்கு என்ன வேலை வச்சிங்களோ அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் கான்ஃபிடென்ட் இயேசு பேசுனது தச்சு வேலையை பற்றி இல்லை இயேசு பேசுனது குடும்ப பாரத்தை பற்றி இல்லை அப்பா செத்துட்டாரு நான் தான் மூத்த பையன் பின்னாடி தம்பிங்கெல்லாம் இருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற பொறுப்பு அதை பற்றி பேசலை இயேசு சொல்கிறாரு நீர் எனக்கு நியமித்தவைகளை ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் ஹெவன் எனக்கு ஒன்று வச்சுச்சு அந்த வேலையை நான் செய்து முடிச்சுட்டேன் இந்த கான்ஃபிடென்ட் நமக்கு இருக்கா வருக வரும்போது கிறிஸ்து வரும்போது நம்ம சொல்ல முடியுமா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் முடிச்சுட்டேன் பவுல் சொல்றாரு நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் ஐ ஃபினிஷ் மை ஒர்க் இந்த கான்பிடன்ட் வேணும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில உலகத்தில் முடிச்சுட்டு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கு என்ன திருப்தி பசங்களுக்கு ஏதோ செஞ்சு வச்சுட்டோங்க எல்லா பசங்களையும் செட்டில் பண்ணி வச்சுட்டோம் படிப்பு கொடுத்துட்டோம் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஆளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வீடு கொடுத்துட்டோம் இது நம்ம சக்திக்கு மிஞ்சி பண்ணிட்டோம் ஈசி சேரில் நிம்மதியாக போவோம் இந்த உலக பிரகாரமான திருப்தி உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்கா கிறிஸ்துவுக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது நீங்க சொல்ல முடியுமா சிலுவையில ஏசு ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பாருங்க வாசிங்க பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து எவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் பினிஷ் பாருங்க எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் அப்ப நான் எப்படி இருக்கிறேன் சிலருக்கெல்லாம் இன்னும் அந்த ஒர்க் ஸ்டார்டே ஆகல கேட்கவே இல்லை இன்னும் இந்த உலக வேலையே பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பையன் என்ன பண்றாரு படிக்கிறாரு இன்னுமா படிக்கிறாரு அவன் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு போறான் அதான் அவன் இஷ்டம் கர்த்தர் அவனுக்கு நேம் வச்சது நான் என்ன என்னுடைய மைண்ட் செட் எப்பவுமே ஒன்று தான் நீ இன்ன படி நீ இதை இப்போ செய்ய எதையும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த அந்த ஆண்டவரை பிடிச்சிக்க ஏன் அவர் உனக்கு சொல்லுவார் அதை நீ செஞ்சிரு நம்ம சொன்னோம்னா அது முடியாதுங்கோ அவர் சொன்னார்னா முடியாதுன்னா உதவுடும் இல்லையா நான் எப்பவும் சொல்லிடுவேன் நீ ஆண்டவர் பார்த்துக்குங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரோ நான் படிப்புலேயே அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் என் பிள்ளைங்க இங்கே தான் இருக்காங்க நீங்கள் வேணால் கேட்டுக்கலாம் நான் படிப்புலேயே சொல்லியிருக்கேன் இது படி நீ என் பிள்ளைங்களை நான் சொன்னதே கிடையாது ஐடிக்கு ஃப்யூச்சர் இருக்குது எம்டிக்கு பேக் ஃபியூச்சர் இருக்கு நீங்க இதை படிச்சிங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் இந்த நாற்பது வயசு நாற்பத்தெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு நான் படிக்கிற காலத்தில் இருந்து பார்க்குறேன் எது எதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னானோ எல்லாம் நாசமாக போச்சு எது எதெல்லாம் உச்சத்தில் இருக்குன்னு நானே டவுன் ஆகி போச்சு அதில் ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு கொரோனா எல்லா பயிலையும் வீட்டில் உட்கார வச்சிருச்சு என்ன வன்னுவிய இல்லை நான் சொல்லுவேன் எந்த வேலையும் எதுவும் நிரந்தரமானதே கிடையாது ஃபியூச்சர் பேஸ் கிடையாது கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றுன்னு ஒன்று கிடையாது கர்த்தர் ஒருத்தர் தான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றுவார் அப்போ நம்ம வேலை என்ன டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுக்குள்ளே 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 முடிச்சிடணும் இந்தந்த காலத்துக்குள்ளே அதை அதை செஞ்சிடணும் செட்டில் ஆயிடணும் கிடையவே கிடையாது பரலோகம் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிங்கன்னா ப்ரொமோஷன் ஹெவனுக்கு ப்ரொமோஷன் ஹெவனுக்கு நீட்டாக கூட்டு பேப்பர் வச்சுருவார் ஆனால் போகும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும் கர்த்தர் எனக்கு சொன்னவைகளை நான் செய்து முடித்தேன் என்ன வேலைக்கு என்ன கர்த்தர் பூமிக்கு கொண்டு வந்தாரோ அந்த வேலையை நான் முடிச்சிட்டேன் இனி எனக்கு இந்த பூமியில் இடம் இல்லை தேவையும் இல்லை இந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துடணும் பவுல் அதான் சொல்கிறாரு நான் தேகத்தை விட்டு போக பிரியப்படுகிறேன் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் நான் இருப்பது உங்களுக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும் அதனால் இருக்க இந்த அந்த கான்ஃபிடன் அந்த ஒரு விருப்பம் என் வேலைக்கு நான் வந்தேன் அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க திரும்பி என்ன செய்ய மாட்டாங்க வரவே மாட்டாங்க அவங்க அங்கேயே கிரீன் கார்டு வாங்கி செட்டில் ஆகின்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனால் சவுதிக்கு வேலைக்கு போகிறவங்க இருக்காங்கல்ல இருபது வருஷம் வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் திருப்பி எங்கே வந்துடணும் எங்கே வந்துடணும் இங்கே வந்துடணும் இந்தியாவுக்கு ஏன்னா சவுதி சம்பாதிக்க தான் நல்ல இடம் வாழ்கிறதுக்கான இடம் இல்லை அது பேரிச்சம்பளம் பழுக்கிற இடம் நம்மளால் போய் அங்கே பழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சூடு அப்படி ஐம்பது டிகிரியில் இருக்கும் அது பேரிச்சம்பளம் பழுக்கிறதுக்காக அந்த இடத்த ஆண்டவர் வச்சார் இவன் மரத்துக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்துட்டு இவனும் பழுக்கிறான் ஆனால் எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் இவன் தாட்டி எப்படி இருக்கும் தெரியுமா ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் எங்கே வந்துடுவேன் இந்தியாவுக்கு வந்துடுவேன் 
அந்த எண்ணம் தான் நமக்கு இருக்கணும் இது பேரிச்சம் பழுக்கிற இடம் ஒரு நாள் பூமியை கத்தர் சூடாக்கி எரித்து முடித்து க்ளோஸ் பண்ணி போடுவார் அதுக்கு முன்பாக என் வேலையை முடிச்சுட்டு நான் என் சொந்த ஊர் ஒன்று இருக்குது என்னை கத்தர் அனுப்பின இடம் ஒன்று இருக்குது நான் அங்கேயே போய்விடுவேன் அதுக்குள்ளே எனக்கு நியமித்த எழுபதோ எண்பதோ எனக்கு தெரியாது ஐம்பதோ நாற்பதோ தெரியாது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் முடித்தா போதும் அந்த நேரத்தை முடிச்சுட்டு அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த நிமிஷத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வரும் கத்தர் கூப்பிட்டார்னா நான் போவேன் ரெடியாக இருக்கிறேன் ஒரு திருப்தி ஓவர் ஃபினிஷ் இந்த கான்ஃபிடென்ட் வரணும் இதுக்கு தான் கத்தர் உங்களை இங்கே வச்சுருக்கிறார் ஏன் ஒரு டைம் வேர்ல்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கார் தெரியுமா இந்த டைம்குள்ளே கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தவைகளை எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் நான் டைம்லெஸ் வேர்ல்டுக்கு போக போகிறேன் அங்கே எனக்கு டைமே கிடையாது முடிவே கிடையாது அங்கே அழிவு கிடையாது அங்கே நான் பார்க்குறது எல்லாம் இன்விசிபிள் இது வரைக்கும் நான் காணாதவைகளை காண போகிறேன் அழியாதைகளுக்கு நான் அனுப்ப அதனால தான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறார் அழிவுள்ளதான இது அழியாமையும் சாவுக்கு ஏதுவான இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும் நிறைய பேர் உங்களை ஆசை காட்டுறான் என்ன காட்டுறான் தெரியுமா இந்த பூமியில் இரநூத்தம்பது வருஷம் இருப்போம் ஐநூறு வருஷம் இருப்போம் அப்புறம் சாவாமை இங்கேயே நம்ம சாகவே மாட்டோம் ஆயிரம் வருஷம் இருப்போம் இந்த வயலுக்கு வசனமும் தெரியல புரியுதா வசனம் தெரியாட்டி கூட பரவாயில்ல பரலோகத்தின் மேலேயும் ஆசை இல்லை பரலோகத்தின் மேலே ஆசை இருக்கிறவன் இங்கே இருக்குன்னு நினைப்பானா ஒன்று குறைய ரெண்டு ஒன்பது வாசிங்க எழுதி இருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை இது கர்த்தர் நியமிச்சதை பார்க்காதத ஆசைப்படுறவனுக்கு பார்க்குறவன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா பூமியை விரும்புகிறவன் எப்படி இருப்பான் கீழே சொல்கிறார் பாருங்க பன்னெண்டாம் வாசல் நானே வாசிக்கிறேன் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளால் பேசாமல் பரிசுத்தாவி போதிக்கிற வார்த்தைகளால் பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியலோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குரியவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளான் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமாய் தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவர்களானதால் அவைகளை அறியவும் மாட்டான் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிக்கிறான் அப்போ கரெக்ட் தெளிவா இருக்கு பாருங்க இந்த பூமியை நேசிக்கிறவன் ஆவிக்குரிய அறிவு இல்லாதவன் இந்த பூமியில ஆயிரம் வருஷம் இருப்ப ஐநூறு வருஷம் இருப்ப பூமியில அப்படி கட்டுவேன் பூமியில அதை வாங்குவேன் இதை வாங்குவேன்னு இந்த பூமிக்குரியவைகளை மனுஷருக்குரியவைகளே பேசுவான் ஆனால் ஆவிக்குரியதை யோசிக்கிறவன் ஆவியானவராலே நிதானித்து அறிகிறான் என்னை எனக்கு அங்க வச்சிருக்கிறாரு எப்ப நான் அங்க போவேன் எப்ப அதை சுதந்திரிப்பேன் எப்ப உடுவீங்க என்னை முடிச்சா நான் ஓடுவேன்னு ஓடணும் ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே எங்க காலத்துல ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே மூன்றரை மணிக்கு இந்த ஜனகண மண்ணை பாடுவாங்க பார்த்துருப்பீங்களா இப்போலாம் பாடுறாங்களான்னு தெரியாது கடைசியில் ஒரு மூணு ஜெயகே இருக்கும் அதில் உங்கள் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஜெயகேக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கா முதல் ஜெயகே பேக் எடுத்து மாற்றுறது ரெண்டாவது ஜெயகே லஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்படி நிற்கிறது இப்படி அவன் பாடியெல்லாம் முன்னாடி வந்துடும் மூணாவது ஜெயகே அப்படின்னும் போது கட 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 ஓடுவான் பாருங்க கேட்டை நோக்கி அந்த எட்டு மணி நேரம் அவன் ஜெயிலில் இருந்த மாதிரி இருந்திருப்பான் பசங்களோட தான் இருப்பான் சந்தோஷமாக இருப்பான் பிடி பீரியட் விளையாடுவான் ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு போகிறோங்கிற போது அவனுக்கு என்ன வருது அவன் மூணு ஜெயகைக்குள்ளே ப்ரிப்பேரே ஆகிடுவான் அப்படி ஏன்ச்சு நின்று பேகை மாட்டி மூணாவது ஜெயகை முடியும் போது அவன் வெளியே தான் இருப்பான் நமக்கு மூணு சவுண்டு தான் கத்தர் தாமே ஆற வாரத்தோடு வீட்டு பேகம் மாற்றும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு லஞ்சு பாக்ஸை எடுத்தோம் தேவ எக்காலம் ஊதும் போது உழ்றா ஜூட்டு பரலோகத்துக்கு ஓடி போயிட்டே இருக்கணும் விட்டா போதும் திரும்பி யாரையும் பார்க்கப்படாது என்னங்கன்ற சவுண்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் திரும்பவே கூடாது பரலோகத்துக்குள்ளே போய் நேராக திரும்பி சிங்காசனத்தில் போய் சான்ஸு கிடச்சா சிங்காசனத்தோட காலை பிடிச்சிக்கிட்டு வேணால் திரும்பி பார்க்கலாம் யாரோ கூப்பிட்டாங்களே என்ன அப்படின்னு அந்த வாஞ்ச இருக்கு ஓடணும் பரலோகத்துக்கு எப்போ வருவீங்க ஆண்டவரை எப்போ என்னை கூட்டிகிட்டு போவீங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்த வேலையை நான் முடிச்சுட்டு ஒரு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை ஓடி முடித்து என் கண்கள் காணாததும் என் காதுகள் கேட்காததுமான அந்த கணவானின் தேசத்துக்கு நான் நுழைய வேண்டும் அல்ல லூயா இதுக்கு தான் கத்தர் உங்களை என்னை இந்த பூமிக்குள்ளே வச்சிருக்கிறார் வேறு எதுக்காகவும் கிடையாது அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நான் செஞ்சுட்டு என்ன செய்யணும் ஆனால் பூமிக்குரியவர்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறார்கள் பூமியில் இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இங்கே செய்யணும் எவ்வளோ பெரிய அலெக்சாண்டர் உலகத்தை எழுபது பர்சன்ட் ஜெயித்தவன் இன்றைக்கி அவன் சந்ததியும் இல்லை அவங்ககிட்ட லேண்டும் இல்லை 
நான் கட்டிய மகா பாபிலோன் பாபிலோனும் இல்லை கட்டணவனும் இல்லை எப்பேற்பட்ட ராஜாக்கள்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க எப்பேற்பட்டதான சரித்திர ரெக்கார்டு பண்ணவெல்லாம் காணாமல் போயிட்டாங்க நமக்கு நியமித்தது மட்டும்தான் நித்தியமாக இருக்கும் ஏன்னா காண்கிற அனைத்தும் அனைத்தியம் நாம் ஜோமன போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருப்போமா நன்றி ஆவியானவரை குதான கொடி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் மகத்துவமானதை வச்சிருக்கிறார் அதுவும் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் மகத்துவமானது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் கூட நம்ம எல்லாமல் பூர்ணராகாதபடிக்கு அவங்கள வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களாம் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் கூட இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா நீங்களும் நானும் பரலோகத்தில் நுழைகிற அந்த நிமிஷம்தான் பரலோகம் கழி கூறுகிற நிமிஷம் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் எழுந்திருக்கிற நிமிஷம் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இதோ வந்துட்டாங்க எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறவங்க வந்துட்டாங்க கர்த்தருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்றவங்க வந்துட்டாங்க சிங்காசனத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்கிற அந்த கூட்டம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி வானம் பூமி அத்தனை பேரும் கழி கூர்ந்து பார்க்குற கூட்டம் தான் நீங்களும் நானும் கர்த்தர் ரெண்டாயிரம் வருஷமா உங்க மேலே என் மேலே கண்ணோக்கமாக இருக்கிறார் பிதா அவருடைய வலது பரசத்தில் குமாரனை உட்கார வச்சிருக்கார் எதுக்கு தெரியுமா நீ நானும் உள்ளே நுழையும் போது இயேசுவே ஆரவார சத்தம் விடுகிறார்னு பைபிள் சொல்லுது யோசிச்சு பாருங்க கர்த்தர் நமக்கு நியமிச்சது எப்படி இருக்கும் பாருங்க அங்கே பசி அடைவதும் இல்லை அங்கே தாகம் அடைவதும் இல்லை ஆட்டுக்குட்டியானவர் தாமே உன்னை நித்திய தன் ஜீவ தண்ணீர் அட்டைக்கு நடத்துவார் ஓ உன்னையும் என்னையும் பார்த்து பரலோகமே ஆச்சரியப்படுது தூதன் கேட்கறான் இவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தார்கள் தீர்க்கதரிசி சொல்றான் எனக்கு தெரியவில்லைங்க இந்த குரூப் யாருங்க இவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க நம்மளை பார்த்து இந்த இடத்துல தூதன் அத்தனை பேருக்கு முன்னாடி சாட்சி கொடுக்கிறான் இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தில் தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து வெளுத்தவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவர் தாமே இவர்களை நடத்துவார் இவர்கள் பசி அடைவதும் இல்லை இவர்கள் தாகம் அடைவதும் இல்லை எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதம் யார் யாரோ ஆசைப்பட்டாங்க பவுல் ஆசைப்பட்டார் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் போவோம்னு அவர் உயிரோட மறுவும் இப்ப காத்திருக்கிறார் பரதீசில ஆனா நீ நானும் மறுமாக கூட்டத்தில் நிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதம் ஒப்பு கொடுப்போமா ஆண்டவரே நான் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும்ப்பா எனக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எதுவுமே மேன்மை இல்லை ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் நான் பார்க்கறது எல்லாம் அழியும் இந்த உலகத்தில் நான் பார்க்கறதெல்லாம் ஒரு நாள் தொலைந்து போகும் எப்பேற்பட்டதான பொக்கிஷமும் ஒரு நாள் காணாமல் போகும் ஏன் இந்த பூமியே அழிந்து போகும் காண்கிற உன் சரீரம் அழியும் காண்கிற நீ பொக்கிஷங்கள் அழியும் காண்கிற உன் உறவுகள் எல்லாம் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகும் ஆனால் காணாத தேவன் உனக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிற மேன்மைகள் ஒரு நாளும் ஒழிந்து போகாது அது நித்திய நித்தியமாய் உனக்குன்னு கத்தர் வச்சிருக்கிறாரு உன் ஆத்மா அதை தான் வாஞ்சிக்கணும் உலகத்தில் உள்ளதை எது மேல இச்சித்தாலோ உலகத்தில் உள்ள மண்ணோடு கூட ஒட்டி கொண்டாலோ நீ உனக்கு நியமித்த அந்த மகா மேன்மையை இழந்து போகிறாய் எல்லாரையும் உதறி தள்ளிட்டு ஓடு உன்னை இழுக்க பார்க்கிற பிசாசின் கூட்டங்களை உதறி தள்ளிட்டு ஓடு உன் கண்களை உன் சிந்தனைய மோசம் போக்க நினைக்கிற எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு ஓடு திரும்பி பார்க்காத ஓடிட்டாரு உனக்கு கத்தர் வச்ச ஓட்டத்துல எதை பத்தி யோசிக்காது அதனால்தான் அவன் சொல்றான் நான் ஓடி கொண்டே இருப்பேன் விசுவாசத்தை துவக்கினவர் முடிக்கவும் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஒப்பு கொடுத்து ஓடுவோமா ஆண்டோட்ட சொல்லுங்க என்ன இது இதெல்லாம் தடுக்க பார்க்குது இது இதெல்லாம் எனக்கு விரோதமாக எழும்புது இது இதெல்லாம் எனக்கு கீழே தள்ள பாக்குது விசாசு இந்த விதமான கண்ணிகளை கொண்டு வந்து வெந்து எனக்கு முன்பாக வச்சிருக்கிறான் என்னை விழ பண்ண பார்க்குற எத்தனையோ போராட்டங்களை பிசாசு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறான் அது மாம்சத்தின் கிரியைகளோ கண்களின் இச்சையோ ஜீவனத்தின் பெருமையோ மாம்சத்தின் இச்சையோ கோபமோ மூர்க்கமோ எது வேணாலும் எதுவும் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல என் ஓட்டம் கர்த்தரை நோக்கி இருக்கிறது ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அந்த இடத்துல ஸ்தலத்துல சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக 
ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து கொண்டு கைகளிலே குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு எப்படியாகிலும் நாங்கள் அங்கே வந்து நிற்க வேண்டும் ஆண்டவரே எங்களை தடுக்க பார்க்கிற எங்களை ஆண்டவரே அங்கே வரக்கூடாதபடிக்கு தடுக்க நினைக்கிற பிசாசினுடைய எல்லா காரியங்களையும் உதறி தள்ளிவிட்டு நாங்கள் பார்க்கிற அழிவுக்குரிய காரியங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு காணாத அந்த தேசத்துக்கு வந்து சேர காணானாகிய பரம காணானுக்கு நாங்கள் வந்து சேர கர்த்தர் கிருப பாராட்டுங்கப்பா மகிமையுள்ள கருத்தில் தாழ்த்துகிறோம் நமக்கு சித்தமானால் இங்கே நிற்கிற சந்தோஷமாக இப்பொழுது நிற்கிற நாங்கள் அத்தனை பேரும் சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நிற்க கிருபை பாராட்டும் ஒருத்தர் கூட கைவிடாத படிக்காண்டவரே அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ளே நாங்கள் பிரவேசிக்க எங்களுக்கு கிருபைதார் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே